வாலிபனால இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலும் கரமில் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் வாலிபனால இயேசு கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியின் ஒரு புது பரிமாணமாக ஒரு சில எபிசோட்ஸ் நம்ம கிறிஸ்டியன் அப்பாலஜியா நம்மளுடைய விசுவாசத்தை குறித்து நம்ம இடத்துல கேள்வி கேட்கிறவங்க எல்லா பொறுமையோடு கூட நம்ம என்ன பதில் சொல்லணும் அப்படின்ற ஒரு உயரிய கருத்தோடு தொடங்கப்பட்ட இந்த கிறிஸ்டியன் அப்பாலஜியா அப்படின்ற எபிசோடுடைய பிப்த் எபிசோட இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கவிருக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கரெக்டதாமே நமக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கும்படியாக நம்ம இருக்கிற இடங்கள்ல நம்ம கண்களை மூடி செவிப்போமா இப்பொழுது நம்மளோடு இப்ப ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்கிற சிஸ்டர் அபிஷா நம்ம ஜபத்துல நடத்துவாங்க இந்த எபிசோட கத்தர் நமக்கு ஆசீர்வத்து கொடுக்கணும் நம்ம கேள்விகளுக்கு கத்தர் நீங்க <laughs> ஒவ்வொருத்தரும் <laughs> நம்மளிடத்துல நம்மளுடைய விசுவாசத்தை குறித்து கேள்வி கேட்கும் பொழுது என்ன பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில நேரம் நம்ம திகைக்கிறது உண்டு அதனால கடுத்த எபிசோட்ஸ்ல பார்த்தோம்னா நம்ம ஏன் பைபிள் படிக்கணும் நிறைய புக்ஸ் இருக்கு பைபிள் எப்படி மற்ற எல்லா புக்ஸோட விசேஷத்தை புக்கு பைபிள் மூலமா ஆண்டர் நம்ம கிட்ட பேசுறாருன்னு சொல்றோம் அது எப்படி இப்படிப்பட்ட கேள்விகளும் ஏன் ஜெபிக்கணும் எப்படி ஜெபிக்கணும் ஜெபிக்க ஏதாவது பேட்டர்ன் இருக்கா இப்படிப்பட்ட கேள்விகளுக்கும் நம்ம பா நம்மளுடைய சபையின் போது பாஸ்டர் ராபர்ட் சைமன் அவர்களோடு கூட நம்ம அநேக கலந்துரையாடல் மூலமா இந்த கேள்விகளுக்கான பதிலையும் கண்டு கொண்டிருக்கிறோம் இன்னைக்கு ஒரு ரொம்ப ஸ்பெஷலான எபிசோட் தான் இன்னைக்கும் நம்மளுடைய கேள்விகளுக்கு பதில் கூட நம்மளோடு கூட ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்கிறாங்க நம்மளுடைய பாஸ்டர் பாஸ்டர் ராபர்ட் சைமன் ஒரு நல்ல மூத்த ஊழியர் வேத பண்டிதர் அவங்க நம்மளுடைய கேள்விகளுக்கு எப்படி லகுவா ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் டாபிக்கோ லகுவா நம்ம புரிந்து கொள்ள மற்றவங்களுக்கு ஆண்டரை பற்றி நம்ம சொல்ல நமக்கான ஆஹ் அநேக குறிப்புகளை அவங்க நம்ம கொடுக்கும்படியாக இன்னைக்கு நம்மளோட கூட இணைஞ்சிருக்கிறாங்க நல்ல வாய்ப்புக்காக நான் கருத்துரை நன்றியோடு கூட துதிக்கிறேன் கருத்துரை ஸ்தூத்திக்கிறேன் மீண்டும் ஒரு முறை இந்த கிறிஸ்டின் அப்பாலஜியா என்றவங்க வாலிபு நாள் இயேசுவை கண்டு நிகழ்ச்சி மூலமாக அநேகரோடு கூட கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள கருத்து கொடுத்த வாய்ப்புக்காக கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் தேங்க்யூ வெரி மச் மா தேங்க்யூ ஃபார் த பேனலிஸ்ட் தேங்க்யூ அப்பா ஸோ தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாலும் இன்னைக்கு என்ன டாபிக் இருந்து பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட கூட இன்னைக்கு டிஸ்கஷன் இணைஞ்சிருக்க பேனலிஸ்ட நான் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த விரும்புகிறேன் ஸோ அப்பா இன்னைக்கு நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்கிறது சிஸ்டர் அபிஷா பிரேஸ்லாட் அபிஷா இணைஞ்சிருக்காங்க இன்னைக்கு <laughs> விரோதமான <laughs> நம்ம உலகத்துக்கு உரியவர்கள் அல்ல அப்படின்னு பாக்குறோம் உலக தோற்றத்துக்கு முன்னமேன்னு பாக்குறோம் தேவன் உலகத்துல அன்பு கூர்ந்தான்னு பாக்குறோம் அப்ப உலகம்னா என்ன அப்படின்றத இன்னைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் பைபிள் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து சோ நம்ம ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால 
யூடியூப் வழியா பாத்துட்டு இருக்க நேயர்கள் இருக்கும் சரி உங்களுக்குலாம் உடனே இப்போ உலகம் அப்படின்னா என்ன டெஃபினேஷன் அப்படின்னு மைண்ட்ல ஓடும் இல்லையா சோ அதுக்கு முன்னால நம்ம பாஸ்ட கிட்ட உலகம் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டு தெரிஞ்சிருக்கோம்ல இன்னைக்கு இருக்க பேனல்ல அவங்க உலகம் அப்படின்னா என்ன டெஃபினேஷன் கொடுக்க போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போறோம் சோ டு ஸ்டார்ட் வித் நான் நினைக்கிறேன் நம்ம டேனி கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் கேட்கலாம் டேனி உங்களுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல உலகம் அப்படின்னு பைபிள்ல கொடுத்துருக்கேன் இந்த உலகம்னா நீங்க எப்படி டிஃபைன் பண்ண விரும்புறீங்க உலகம் அப்படி சொன்னா ஏசப்பா இந்த உலகத்துல இருக்கும் பொழுது அவங்க செட் பண்ணி வச்சிருந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு ஆப்போசிட்டா செயல்படுற எல்லா விஷயத்தையும் உலகம்னு சொல்லலாம் அக்கா சோ ஏசப்பா செட் பண்ண ஸ்டாண்டர்ட்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டான காரியங்கள் உலகம் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஏசப்பா இந்த உலகத்துல இருந்த போது அப்படின்னு டேனி ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க சோ அந்த உலகத்துல இருந்த போது என்ன அப்படின்ட்டு நமக்கு ஒரு ஒரு கொஸ்டின் சோ அது வந்து பிளேஸ் ஆ ஸ்டாண்டர்டா நம்ம திருப்பி வி வில் கம் பேக் டு இட் உங்க எந்த ஆன்சருமே கரெக்ட் தப்பு கிடையாது பயப்படாம சொல்லுங்க பாஸ்டர் இருக்கிறாங்க நம்ம கரெக்டா இருந்தா கரெக்ட்னு சொல்லுவாங்க தப்பா இருந்தா நம்மள கரெக்ட் பண்ணுவாங்க சோ ஃபீல் ஃப்ரீ சோ எப்ப நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அக்கா பேசிக்கா உலகங்கிறது ஒரு கடவுளுடைய படைப்பு ஒரு கிரியேஷன் அதை நம்ம சுற்றி பார்க்குற பொருட்கள் எல்லாமே அவர் படைப்பால் வந்து நம்ம மனிதர்கள் எல்லாருமே சேர்ந்தது தான் அந்த உலகம் ஆண்டவரை பகைக்கிறதுன்றதுலாம் வரும்போது அந்த மனுஷர்கள் தேவனை எப்படி வேதனைப்படுத்தினாங்களோ அந்த காரியங்கள்லாம் அந்த உலகம் அவரை வேதனைப்படுத்துதுன்னு சொல்லுது நம்மளை சுற்றி உள்ள சூழ்நிலை ஸோ பேசிக்காக கிரியேஷன் அதுதான் அந்த உலகம் அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ எப்தா சொல்றது போல கிரியேஷன் அப்படின்றது உலகம் ஆனால் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற காரியங்கள் என்னென்ன ஏசுவோ வேதனைப்படுத்த அப்போ கிரியேஷன் இல்லை கிரியேட் பண்ண காரியங்கள் ஆண்டோட வேதனைப்படுத்துறது அது என்னன்னு சொல்றீங்க நமக்கு அதை குறிச்சு தான் ஆண்டவர் வந்து வேதனைப்படுறேன் கஷ்டப்படுறேன் அந்த மாதிரிலாம் சொல்றாரு போல பட் அவர் இயற்கையில அந்த உலகத்தை அழகா தான் அவர் படைச்சிருக்கிறாரு அந்த படைப்பு அந்த படைத்தவரை விட்டுட்டு நம்ம அந்த படைப்பு பக்கம் திரும்பும் போது அந்த உலகம் அவருக்கு ஆப்போசிட்டா மாறிடுது அப்படின்னு ஓகே இது எப்தா அவங்களுடைய ஒரு கூற்று அடுத்த தொடர்ந்து ஷாலினி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க வாட் இஸ் வேர்ல்ட் வேர்ல்ட்னஸ் அகார்டிங் டு யூ இல்ல வேர்ல்ட் வாட் இஸ் வேர்ல்ட் அகார்டிங் டு யூ ஒரு <laughs> by saying that those who love the world in that sense cannot cannot really love god mm. so what is world is it the creation so those who love the creation cannot love god we are going to have more light on that so we'll come back to that shall we avisha um ulagangiradhu vandu aandavar alaga andha ulagatha padachaanga ஆனா அந்த படைச்ச ஆண்டவரை மறந்துட்டு உலகத்துக்குரிய காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் நம்ம தேடி போகும் போது ஆண்டவரை நம்ம பய ஆண்டோட பயக்கு நம்ம உள்ளாகிறோம் இந்த உலகத்தை ஆண்டவர் படைச்சாங்க அந்த உலகத்தின் காரியங்கள் அந்த படைப்புகளை நம்ம தேடி ஆண்டவரை நம்ம விடும் பொழுது உலகத்தை தேடுகிற காரியமா ஆயிருது அப்படின்றது அபிஷாவுடைய ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஜெனி அக்கா எல்லாரும் சொன்ன மாதிரிதான் உலகம் தேவனுடைய படைப்புல இருந்து இப்ப இருக்கிற மக்கள் வரைக்கும் எல்லாமே அந்த கிரியேஷன் இன்வால்வ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் அந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லா பிளேசஸ் இந்த உலகம்னு சொல்லலாம் நம்ம பைபிள் நிறைய பூமின்ற வேர்டும் நம்ம வந்து பாக்குறோம் சோ எல்லாமே அது இன்வால்வ் ஆகுது ஆனா இப்ப இருக்கிற இதுல வந்து ஒரு ஒருத்தரும் உலகத்தை வந்து வெவ்வேறு மாதிரியா கூட பாக்குறாங்க ஏன் உலகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஹ் அவங்க ஃபேமிலி அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறாங்க நம்ம சயின்டிபிக் வேர்ல்டா கூட அதுல இந்த வேர்ல்டு வந்து வித்தியாச வித்தியாசமா ஒரு ஒருத்தரும் பாக்குறாங்க சயின்டிபிக் வேர்ல்ட் டெக்னாலஜிக்கல் வேர்ல்ட் சோ அதுலயும் அந்த உலகம்ன்ற வேர்ட் வந்து ஒரு ஒருத்தருக்கு மாறுற மாதிரியும் இருக்கு இந்த உலகத்துலதான் சில பேருக்கு ஏசப்பாவ பத்தி தெரியுது சில பேருக்கு தெரியாமலே இருக்காங்க என்ன பொறுத்து ஸோ ஜெனியோடைய ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ஜெனி வந்து பூமி உலகம் அந்த ரெண்டு வேர்ட்ஸும் சொன்னாங்க அப்போ ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ நீங்க நம்மளுடைய பேனலிஸ்ட் வேர்ல்டு அப்படின்றதோடைய அவங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை குறிச்சு சொன்னாங்க இப்போ பைபிள் வேர்ல்டு அப்படின்னு கொடுத்துருக்கத எங்களுக்கு ஒரு கரெக்ட் டெஃபினேஷன் நம்ம சொல்லணும் சொல்லணும்னா நீங்கள் எப்படி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்க நம்ம அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அஸ் அ பைபிள் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அண்ட் இன்னொரு காரியம் வேர்ல்ட் அண்ட் ஏர்த் அது ஒன்று தான் காட் கிரியேட் த ஹெவன் அண்ட் தி ஏர்த்னு சொல்றாங்க ஸோ நம்ம வாசிக்கிறோம் ஜெனசிஸ்ல ஸோ வேர்ல்டு ஏர்த் அது எல்லாமே சினானிமஸா இது கொஞ்சம் கணித்துரோ லைட்டா இருக்கு சார் உண்மையாவே எல்லாருமே அவங்க ஒண்டர்ஃபுல்லா அவங்க அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அந்த டெஃபினேஷன்ஸை கொடுத்தாங்க கத்திரிக்க ஸ்தோத்திரம் தேர் ஏபிள் டு எக்ஸ்பிளைன் இட் வெரி வெல் தேர் ஏபிள் ட
ஆனால் இதை நம்ம பார்க்கணும்னு சொன்னால் பைபிளில் உள்ள சில டேர்மினாலஜிஸை நம்ம சரியாக புரிஞ்சுக்கணும் உதாரணமாக ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்டில் எர்த்து நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா பூமி அதை தான் சில இடங்களில் கூட உலகம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வானம் பூமி இது ரெண்டையும் சேர்த்தே உலகம்னு கூட ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்டில் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க த ஹோல் யூனிவர்ஸ் அதை பொறுத்து ரொம்ப இந்த பைப் நியூ டெஸ்டமெண்ட்டில் பார்க்குற இந்த உலகம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்டில் பார்க்கல ஒரு கட்டம் நம்ம வில் கம் டு த நியூ டெஸ்டமெண்ட் நியூ டெஸ்டமெண்ட்டில் நீங்கள் உலகம் உலகம்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தது இல்லை வேர்ல்டுன்னு பார்க்குறது இதுக்கு மூன்று டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று காஸ்மாஸ் நம்ம பொதுவாக உங்களுக்கு ஆங்கிலத்தில் இந்த சொல் நீங்கள் பயன்படுத்தியிருப்பீங்க காஸ்மாலஜி காஸ்மா காஸ்மா அப்படிங்கிறது த ஹோல் யூனிவர்ஸ் அதையும் உலகம் அப்படின்னு சொல்ல உலகம் அப்படின்னு சொன்னால் நாட் ஒன்லி பூமி பூமி வானம் நட்சத்திர மண்டலம் எல்லாம் சேர்த்து இன்னும் இது யூனிவர்ஸ் போலவே யூனிவர்சஸ் இருக்கு எல்லாம் சேர்த்து காஸ்மாஸ் இந்த காஸ்மாஸ் என்ற சொல் கூட தமிழில் உலகம் இல்லை இங்கிலீஷில் வேர்ல்டு என்று மொழிபெயர்த்திருக்கிறாங்க இது பொதுவாக இந்த ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டு இல்லைன்னா நீங்கள் வேண்டும் என்றால் குறித்து கொள்ளுங்க வேர்ல்டு ஆர்டர் சூரியன் இயங்குறது சந்திரன் இயங்குறது பூமி சுற்றுறது இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு வேர்ல்டு ஆர்டர் தி ஆர்டர் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் காஸ்மாஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது பொதுவான ஒரு வானம் பூமி இந்த கான்செப்ட் இந்த உலகம் தோன்றும் முன்பாக இந்த காஸ்மாஸ் தோன்றும் முன்பாகவே நம்மை குறித்த ஆண்டவர் ஒரு நோக்கம் வைத்திருந்தார் நம்மால் அதை அறிந்து கொள்ள முடியலை இந்த வேர்ல்டு சிஸ்டம் என்று ஒன்று வானத்தையும் பூமியும் ஆண்டவர் படைச்சார் இல்லையா அந்த வானத்தையும் பூமியும் படைப்பதற்கு முன்பாகவே பிஃபோர் திஸ் காஸ்மாஸ் வாஸ் கிரியேட் அவருக்கு நம்மை குறித்த ஒரு நோக்கம் இருந்தது அந்த நோக்கத்தை வைத்து தான் இந்த யூனிவர்சியை அவர் படைக்கிறார் அது ரொம்ப டீப்பாக போக இப்போ டைம் இல்லை என்ன உங்கள் எல்லாருடைய கேள்விகளுக்கும் நான் பதில் சொல்ல விரும்புகிறேன் ரெண்டாவது நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்துகிற ஒரு சொல் அயோன் ஏஐஓஎன் அயோன் அயோன் என்ற சொல் த வேர்ல்ட் சிஸ்டம் ஏஜ் இன் திஸ் ஏஜ் நியூ ஏஜ் மூமெண்ட் நியூ ஏஜ் திஸ் ஏஜ் த ஸ்டைல் ஆஃப் திஸ் ஏஜ் இந்த பீரியட் அதுதான் அநேக இடங்களில் பிரபஞ்சம் பிரபஞ்சம் என்று மொழிபெயர்த்தோம் தட் டாக்ஸ் அபவுட் த வேர்ல்டு சிஸ்டம் இந்த வேர்ல்டு சிஸ்டம் இஸ் அண்டர் ப்ரெசன்ட்லி த பவர் ஆஃப் த டெத் அவன் தான் இந்த உலகத்தினுடைய அதிபதி இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய அதிபதியார் அதை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஆண்டோர் கிரியேட் பண்ண வேர்ல்டுங்கிறது ஆர்டர் இன்னொரு சொல் பயன்படுத்தி இருக்கிறது இட் ஆக்ஸ் அபவுட் த பிரபஞ்சம் சில இடங்களில் அது பிரபஞ்சம் என்று மொழிபெயர்த்திருக்கிறாங்க அநேக இடங்களில் உலகம் என்று மொழிபெயர்த்திருக்கிறாங்க இங்கிலீஷையும் சில இடங்களில் திஸ் ஏஜ் அப்படின்னு மொழிபெயர்த்திருப்பாங்க ஆனால் சில இடங்களில் அது இம்மை இம்மைக்குரிய வகைகள் அது இந்த ஏஜ் அயான் என்ற சொல் என்று வருது இன்னொன்று அயக்கோமியின் அயக்கோமியின் இந்த அயக்கோமியங்கிற கான்செப்டை தான் ஜெனி சொன்னாங்க டெக்னாலஜிக்கல் வேர்ல்டு வேற டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ் நம்ம ஒரு சினி வேர்ல்டு ஸ்போர்ட்ஸ் வேர்ல்டு அப்படிலாம் சொல்கிறோம் அந்த பொருள் என்னென்னா மக்கள் கூட்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் மக்கள் வாழும் இடம் நம்ம இந்த ஒய்கோஸுங்கிற வேர்ட்லாம் படிச்சுருக்கோம் அதுமாரி ஒய்கோனியம் இந்த ஒய்கோனியம்ங்கிறதையும் வேர்ல்டு வேர்ல்டு அப்படிம்பாங்க ஒரு சில இடங்களில் அந்த சொல்லும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அதுதான் சினி வேர்ல்டு டெக்னாலஜிக்கல் வேர்ல்டு ஸ்போர்ட்ஸ் வேர்ல்டு நாட் வேர்ல்டு வேர்ல்டுன்னு சொல்கிறோம் இப்படி டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ் அங்கே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இதை நம்ம வந்து வித் ரெஃபரன்ஸ் டு த கான்டெக்ட் அந்த இடத்துல என்ன உலகத்தை சொல்லியிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம வேறுபடுத்தி பார்க்கணும் இந்த பிரபஞ்சத்தை குறித்து அந்த வேர்ல் சிஸ்டம் அயோன் அது இப்போ பிசாசினுடைய கருத்தில் இருக்கு அந்த சிஸ்டத்தை குறித்து நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் திஸ் இஸ் அ ஜஸ்ட் அ ஸ்மால் இன்ட்ரோ டு கெட் இன் டு த டுடேஸ் டாபிக் இட்ஸ் அ ஸ்மால் இன்ட்ரோ ஸோ நீ ஒரே வேர்டை வச்சு உலகம் உலகம் இப்படி இப்படின்னு யோசிக்க வேண்டாம் த த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் அண்ட் வி ஹேவ் டு சீ தட் இன் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் தர் மெனி மோர் 
பட் அட்லீஸ்ட் திஸ் பேசிக் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் இந்த மூன்று அடிப்படை வித்தியாசங்களில் பார்க்கணும் ஒன்று த கிரியேட்டட் தி வேர்ல்டு ஆர்டர் ஆர்டர் ஆஃப் த வேர்ல்டு அது ஒரு உலகம் இன்னொன்று இந்த பிரபஞ்சம் திஸ் ஏஜ் மூன்றாவது ஒரு கூட்டம் ஒரு கூட்ட மக்கள் வாழ்கிற இடம் நம்ம எல்லாரும் வாழ்கிற இடத்தையும் சேர்த்து இந்த எர்த்த உலகம் நம்ம சொல்லணும் உலகம் பூமி உருண்டை உலகம் இட்ஸ் அ வைக்கமீன் இதுதான் அதனுடைய பேசிக் கான்செப்ட் இந்த மூன்று விதத்தில் இதை புரிந்து கொள்ள உலகம்ீகம் <laughs> இந்த வார்த்தைகளை பைபிள் பாக்குறோம் அதற்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கணும்னா உங்களால ஏதாவது கொடுக்க முடியுமா யூ வுட் லைக் டு கிவ் அன் எக்ஸாம்பிள் இந்த காரியம் இஸ் வேர்ல்டி வேர்ல்டினஸ் வேர்ல்டினஸ்னா இந்த உலகத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போறது உலகத்துக்குரியவங்க என்ன விரும்புறாங்களோ அதே மாதிரி செய்யறது வேர்ல்டினஸா இருக்கும் ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் உலக பிரகாரமான ஆட்கள் என்ன மாதிரி செய்யறாங்களோ அப்படி நம்ம செய்யறது வேர்ல்டினஸ் சொல்றீங்க அபிஷா எப்தா என்ன சொல்றீங்க லௌகிகம் உலகம்னு வேதத்துல தவற சித்தரிக்கப்பட்ட அந்த உலகம்ன்ற வார்த்தை வந்து நம்ம ஒரு ரூல்ஸ் மீறின ஒரு காரியம் அப்படின்ற மாதிரி ஏற்புடையதா இல்லாத காரியங்கள் வந்து ஒரு உலகம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம இங்க எடுத்துக்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி ஒரு பைபிள் பிரின்சிபல்ல மீறுகிறது ஒரு வள்ளி காரியம் அப்படின்னு சொல்ல வரீங்க எப்தா ஆமா டிராபிக் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் பட் நம்ம வந்து நார்மலா டிராபிக் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படிங்கறது ஒரு இது பட் இந்த உலகத்துல நம்ம அப்படி இருக்க மாட்டோம் நம்ம மீறியும் போலாம் உலகமே அப்படிதான் இருக்கு நம்மளும் அப்படி போலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இது உலகமும் அப்படி இருக்க நம்மளும் அப்படி போலாம் சோ ஒரு ஒரு பேட்டர்ன் உலகம் அப்படின்னும் போது நம்ம ஒரு பேட்டர்ன நம்ம யோசிக்கிறோம் சோ அபிஷா சொல்லும் போது ஒரு ஸ்டைல் ஒரு ஒரு சில பீப்புள் ஒரு ஸ்டைல் ஒரு அவுட் அவுட் அதை உலகம் அப்படி சொல்றோம் இப்ப எல்லாரும் செய்கிற ஒரு பேட்டர்னை நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு எப்ப சொல்றீங்க டேனி ஜெனி நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க எனி எக்ஸாம்பிள் இப்ப காட் வச்சிருக்க பிரின்சிபல்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டா பண்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் இப்ப பர்சுத்தனாலே ஓய்வு நாளே பர்சுத்தமா ஆசிரிப்ப ஆசிரிக்க நினைப்பாயாதான்னு சொல்லும் போது அதுக்கு பதிலா வேற ஏதாவது பண்றதே வந்து ஒரு அஹ் உலகீகம் தான்க்கா ஆண்டர் நமக்கு கொடுத்திருக்க நியமனங்களுக்கு மாற ஒரு காரியம் ஆண்டரோட பிரின்சிபல் வச்சிருக்காரு அந்த பிரின்சிபல் ஃபாலோ பண்ணாம வேற பிரின்சிபல் ஃபாலோ பண்ணுவோம் அது வேர்ல்டுன்னு சொல்றீங்க ஜெனி என்ன சொல்றீங்க நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் வாட் வேர்ல்டினஸ் அக்கா நம்மளுடைய ஆசைகள் உலக பிரகாரமான ஆசைகள் அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது இப்ப நம்மளுக்கு சில ட்ரீம்ஸ் இருக்கும் அந்த ட்ரீம்ஸ் எல்லாம் வந்து கடவுளுக்கு சித்தம் இல்லாம கூட இருக்கலாம் அதை நம்ம நிறைவேற்றணும்னு நினைக்கும் போது அது அவருடைய வீட்டுல வந்து நம்ம லைஃப்ல ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியாம ஆகுது நமக்கு இருக்கிற அந்த ட்ரீம்ஸ் அண்ட் பேஷன்ஸ் உலக பிரகாரமா கூட இருக்கலாம் ஒருஸ் <laughs> 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 ஒரு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியோ ரொம்ப க்ளோஸா இன்டர் ரிலேட்டடா இருக்கா ஆஹ் அதே ட்வைன் இன்டர் ட்வைண்டா இருக்கா அது நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது கொஞ்சம் கூட நமக்குள்ள வேர்ல்டினஸ் இருக்க கூடாதுன்னா நம்மள எப்படி நம்ம காத்துக்கொள்ள முடியும் இன் டேர்ம்ஸ் இப்ப நம்ம பைபிள் வேர்ஸ் பார்க்கும்போது த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆஃப் த வேர்ல்டு இஸ் அனிமிட்டி வித் காடு நம்ம பாக்குறோம் சோ இப்ப இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் இவங்க சொன்னதுன்னு அடிப்படையில ஆர் தீஸ் டூ திங் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அண்ட் வேர்ல்டினஸ் ஆர் தி இன்டர் ட்வைன் நம்மள எப்படி நம்ம காத்துக்கிறது இதுதான் 
எல்லாமே தவறு என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் இப்போ சொல்லுவாங்க இட் இஸ் நாட் ராங் ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் க்ளோஸராக நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண விரும்பு வேர்ல்டினஸ்க்கு இன்னொரு வார்த்தை சொன்னேன் பிரபஞ்சம் அப்படின்னு நீங்கள் லூக்கால் ஒரு இடத்துல வாசிக்கும் போது இப்பிரபஞ்சத்தின் பிள்ளைகள் ஒளியின் பிள்ளைகள் அப்படின்னு கூட ரெண்டு சொல் பயன்படுத்தப்பட்டு இப்பிரபஞ்சத்தின் பிள்ளைகள் எப்படி இருக்காங்க ஒளியின் பிள்ளைகள் எப்படி இருக்கணும் இன்னொரு இடத்துல லூக்காவே இந்த பிரபஞ்சங்கிற சொல்ல பயன்படுத்துவார் இந்த பிரபஞ்சத்துக்குரிய கவலை ஐஸ்வர்யம் இதனால் நம்ம சிக்கிக்கொள்ளாமல் இதில் நம்ம ஜெயம் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற கருத்தை சொல்லுவார் இதே கான்செப்டை யோவன் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் வாசிப்போம் உலகத்திலும் உலகத்தில் உள்ளவைகளிலும் அன்பு கூறாதீருங்க அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் அப்போ வேர்ல்டினஸ் வேர்ல்டினஸ் அப்படின்னா வேற ஒன்றும் இல்லை இந்த ஏஜ் இந்த ஏஜ் இந்த ஏஜில் வேர்ல்ட் சிஸ்டம் எப்படி இருக்கு எது அவங்க ஆசைப்படுறாங்க எதுக்கு பின்னால் போகணும்னு விரும்புகிறாங்க அதை பற்றி நமக்கு ஒரு கவலை ஐயோ எனக்கு அது இல்லையே எனக்கு இப்படி இல்லையேன்னு ஒரு கவலை அது அந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள கவலை அங்கானிகள் அதை நாடி தேடுறாங்க இப்போ ட்ரெஸ் அப்படின்னா அவங்கள மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணணும் இல்லை அவங்கள மாதிரி நமக்கு ஒரு வீடு வேணும் அவங்கள மாதிரி நமக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பு வேணும் இப்பிரபஞ்சத்தின் பிள்ளைகள் பீப்புள் ஆஃப் த வேர்ல்ட் ஜென்ரல் பாப்புலேஷன் அவங்கள போல நம்ம வாழணும் அவங்கள போல நமக்கு ஒரு ஒரு சக்ஸஸ் இந்த உலகத்தில் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதே பேசிக்காக வேர்ல்டினஸ் அது நீங்கள் சொன்னது போல் ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஒரு வேறு அச்சீவ்மெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை பிரேக்கிங் ரூல்ஸாக இருக்கலாம் எல்லாம் நீங்கள் சொன்னீங்க ஆனால் பேசிக்காக இந்த மூன்று காரியங்களை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ஒன்று யோவான் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் அந்த டெஃபினிஷன் நல்லாயிருக்கும் உலகத்தில் உண்டானது என்னது மாம்சத்தின் இச்சை கண்களின் இச்சை பெரும் இந்த மூணு தான் வளர்ந்து இந்த மூன்றுல தான் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா ஏவாள் விழுந்தாங்க இந்த மூன்றுல தான் ஏவாள் விழுந்தாங்க இந்த பழம் பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருக்கு உசிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த பழத்தை சாப்பிட்டா நம்ம தேவனை போல மாறியிடலாம் கண்களின் இச்சை பார்க்குற கழகா இருக்கு உசிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மாம்சத்தின் இச்சை இதை சாப்பிட்டா நம்ம தேவனை போல மாறிடலாம் ஜீவனத்தின் பெருப்பை இதே மூன்று சோதனைகள் தான் பிசாசு இயேசுக்கு கொண்டு வந்து பூமி எல்லாம் காட்டுறோம் இதெல்லாம் பாருங்க இந்த உலக இந்த வேர்ல்ட் சிஸ்டத்தை காட்டுறோம் கிங்டம்ஸை காட்டுறோம் நீ மாதிரி என்ன தொழுது உடனே இதெல்லாம் தார இந்த பார்க்குறது எல்லாம் தார கண்களின் இச்சை இந்த கல்லெல்லாம் அவனால் முடியும் இல்லை கல்லெல்லாம் அப்பம்மாக்கி சாப்பிடுங்களேன் மாம்சத்தின் இச்சு நீ ஜீவனில் தேவனுடைய குமாரன்னா மேலேருந்து குதிக்கும் ஆண்டவனை காப்பாற்ற மாட்டாரா பார்க்கலாம் ஜீவனத்தின் பேர் அந்த மூன்றையும் இயேசு வசனத்தால் ஜெயித்தார் இந்த யோவான் அதை தான் டிஃபைன் பண்ணுறார் கண்களின் இச்சு நம்ம பார்க்கணும் சில காரியங்கள் பார்க்குறக்கு அழகாக இருக்கு இல்லை உலகத்தில் மற்றவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க அந்த அலங்காரம் நமக்கு அந்த அலங்காரம் வேணும்னு நினைக்கிறோம் வேல்யூனஸ் மாம்சத்தின் நீச்சு நம்முடைய ஒரு சுபாவத்தில் மாம்சம் என்பது இங்கே வெறும் பசி அந்த மாதிரி காரியம் என்றால் தான் நமக்கு தேவையான மாம்ச பிரகாரம் பெருமை மேட்டிமை இதெல்லாமே மாம்சத்தின் கிரியைகள் வெளியிறங்கமாக இருக்கின்றன கலாத்தீர் ஐந்தில் பார்க்கும் அதை பற்றி உள்ள ஒரு பெருமை என் குடும்பம் எப்படி நான் இப்படி படிச்சிருக்கிறேன் எனக்கு இதெல்லாம் தெரியும் மாம்சத்தின் பெருமை இதில் வயராக்க நான் அவன்கிட்ட பேச மாட்டேன் இது மாம்சத்துக்குரிய காரியம் மூன்றாவது நம்ம ஜீவனத்தின் பெருமை ஜீவனத்தின் பெருமை நமக்கு வேணும் உலகத்தில் இப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் மூணுமே என் சொல்லி கண்களின் நிச்சயம் மாம்சத்தின் நிச்சயம் ஜீவனத்தின் பெருமை இந்த மூன்றுக்கும் நம்ம இடம் கொடுக்கும்போது தேவ சுத்தத்தை நிறைவேற்றாம தேவனுடைய கற்பனைகளை நிறைவேற்றாம இந்த மூன்றுக்கும் இடம் கொடுக்கும்போது நம்ம உலகமாக இருக்கும் வேர்ல்டினஸ் உலகத்துக்குரியவர்களாக நம்ம மாறிடும் 
இந்த மூன்று நம்ம ஃபைட் அவுட் பண்ணும்போது நம்ம ஒளியின் பிள்ளைகளாக இந்த பிற இதை பற்றிய கவலை இல்லை நமக்கு இது இருந்தாலும் சரி இல்லைட்டாலும் சரி இதுக்காக சந்தோஷம் இல்லையா சந்தோஷம் தேவ சித்தம் தான் என் வாழ்க்கையில் நிறைவேறணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது வி பிகம் த சில்ட்ரன் ஆஃப் கார் ஸோ வென் வி ஆர் ஏபிள் டு ஓவர் கம் தீஸ் ஏரி த்ரீ ஏரியாஸ் லஸ்ட் ஆஃப் தி ஐஸ் லஸ்ட் ஆஃப் த ஃப்ளஸ் அண்ட் ப்ரைட் ஆஃப் த லைஃப் நம்ம வி வுட் பி த சில்ட்ரன் ஆஃப் கார் சில்ட்ரன் ஆஃப் லைட் இல்லைன்னா வி வுட் பி வேர்ல்ட் இந்த கவலை நமக்கு இருக்குமானா இந்த மயக்கம் நமக்கு இருக்குமானா இந்த ஐஸ்வர்யம் வேணுங்கிற ஒரு போதும் இந்த மனதில் உண்ணக்கூடிய தேவ பக்தி இல்லாமல் எனக்கு இன்னும் பணம் வேணும் பணம் வேணும் வி ஆர் கெட்டிங் இன் த வேர்ல்ட் சிஸ்டம் வி ஆர் சர்விங் த வேர்ல்ட் தேவனுக்கும் உலகத்துக்கும் ஒளிய சேர முடியாது நமக்கு அந்த மேமன் அந்த உலகத்துக்கு இன்னொரு சொல் பயன்படுத்தப்பட்டது மேமன் மேமன்னா உலகப்பொருள் அதுக்கு நம்ம ஒளிய செய்திடும் நமக்கு இந்த உடை தேவை இருக்கிற இடம் தேவை என்னென்னலாம் நமக்கு தேவைன்னு அவர் அறிந்திருக்கிறாரு ஹி வில் ப்ரொவைட் திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த சிஸ்டம் ஆஃப் த வேர்ல்ட் அண்ட் த சிஸ்டம் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் Thank you, Appa. Thank you. So, now we are very clear on the step, on the level of the world. What is the world? What is the definition of the Bible and the world? What is the context of the world? In that way, now we are in the age. In the age, we are in the age. 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 So, now we are in the age. We are in the age. We are in the age. So, uh, to start with, uh, வந்துடுச்சு <laughs> உலகத்தோடு வத் ஒத்து வாழாமல் அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது அதை ஏற்றுக்கிட்டது சரியா சரி அது வந்து நம்மளுக்கு எந்த ஹார்மும் பண்ணலை ஓகே ஃபியூச்சர்ல ஒரு லைஃப் த்ரெட்னிங் சாய்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுக்கப்படுது அப்படின்னா அதை ஏத்துக்கிறது சரியா அங்கிள் அப் அது இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றது என்னுடைய கேள்வி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின் இந்த உலகத்தோடு ஒத்து போகிறது அப்படிங்கிறது வேற வேர்ல்டு சிஸ்டத்தோடு இப்பிரபஞ்சத்தோடு ஒத்து போகிறதுங்கிறது வேறு இப்போ நம்ம உலகத்தில் இப்போ நீங்கள் கேட்டது ஒரு நான் நினைக்கிறேன் டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன் பிளாஸ்டிக் பண்ணி அதை பற்றி தான் கேட்டிங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இன்றைக்கி நம்ம அந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி பண்ட மாற்று முறை இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி நம்ம யூஸ் பண்ணுற கரன்சி காயின்ஸ் இந்த டிரான்சாக்ஷன் வந்துச்சு இது இன்றைக்கி நம்ம இருக்கிற இந்த வேர்ல்டில் இந்த கரன்சி தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்போ இந்த உலகத்தில் நம்ம இரு இல்லைன்னா இந்த உலகத்திலே இருக்க முடியாது பவுல் எழுதுவார் அப்படி நம்ம செய்யலைன்னா இந்த உலகத்திலே இருக்க முடியாது ஸோ இன்றைக்கு நம்ம இந்த லௌகிகம் என்பது இதல்ல இந்த டிஜிட்டல் மணி இல்லைன்னா நம்ம கிரெடிட் கார்டு இல்லைனா ஜிபே ஒரு ஆன்லைன் ட்ரான்ஸா யூபிஐ ட்ரான்சாக்ஷன் இப்படி பண்ணுறதுனால நம்ம உலகத்தாராக மாறலை இது இன்றைக்கு உலகத்தில் உள்ள ஒரு நடைமுறை லௌகிகம் என்பது அது பண்டமாற்று முறையாக இருந்தாலும் சரி இல்லை கரன்சியாக இருந்தாலும் சரி இல்லை இன்றைக்குள்ள டிஜிட்டல் ட்ரான்சாக்ஷனாக இருந்தாலும் சரி அந்த பணத்தின் மேலே உள்ள ஒரு இச்சை அந்த பணத்தின் மேலே உள்ள ஒரு பெருமை அந்த பணம் கிடைக்கலையேங்கிற கவலை அது வேல்யூஸ் அது வேல்யூஸ் பணம் இருக்கிற பணத்தை நம்ம என்ன முறையில் ட்ரான்சாக்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது பிரச்சனை அது இது எல்லாமே கண்டிப்பாக ஒன் வேர்ல்டுக்கு நேராக நடத்தும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் என்னால் நம்ம எல்லாருடைய நம்பிக்கை ரேப்சரில் நம்ம எடுத்துக்கொள்ளப்படும் அந்த சுச்சுவேஷன் ரேப்சருக்கு பிறகு தான் வரும் அதனுடைய பெரிதான கிருபையினால் அதுக்கு முன்னால் எடுத்துக்கோ இப்போ நம்ம டபிள்யூ 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 யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த டபிள்யூ டபிள்யூ டபிள்யூங்கிற சிம்பல் கூட வேதத்தின் படி சிக்ஸ் 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 அப்படிங்கிற எபிரேய எழுத்துக்களினுடைய அடிப்படையில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படி தான் இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கு நம்ம டிரான்சாக்ஷனுக்கு நமக்கு அந்த நம்பர் கொடுக்கப்படும் வி ஆல் கட் அவர் ஓன் இண்டிவிஜுவல் நம்பர்ஸ் அந்த நம்பர் நம்ம கையில் இப்போ எழுதப்படல அந்த நாட்களுக்கு நேராக நம்ம போயிட்டுருக்கிறோம் நம்ம எல்லாருடைய நம்பிக்கை கண்டிப்பாக 
ரேப்சரில் நம்ம எடுத்துக்கொள்ள போகிறோம் அதுக்கப்புறம் தான் அது வேர்ல்டில் வரும் ஆண்டோர் நம்ம எதற்காக ஆயத்தப்படுத்துகிறார் கண்டிப்பாக கற்றுந்த கிருபையை தருவார் அப்படி பைபிளுக்கு விரோதமான ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது நாம் இந்த உலகத்தில் இருக்க மாட்டோம் என்பதான் நம்முடைய நம்பிக்கை அதை விட்டு கவலையே படாதீங்க இன்றைக்கு நம்ம இருக்கிற வேர்ல்ட் சிஸ்டம் இன்றைக்கு நம்ம ஒரு வேலை அன்றைக்கு நம்ம லேண்ட்லைன் யூஸ் பண்ணோம் இன்றைக்கு மொபைல் யூஸ் பண்ணுறோம் ஏங்கிறது வந்து ஒரு நியூ கான்செப்டில் இத்தனையோ காரியங்கள் ஏஐயில் வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு இப்போ அது கூட கொஞ்சம் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்னு சொல்லி அன்றைக்கி ரெண்டு பட்டனை உபயோகித்தால் ஒரு கால்குலேட்டரில் டூ ப்ளஸ் டூ போட்டால் ஃபோர் வரும் அதனுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் தான் கம்ப்யூட்டர் அதனுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் தான் ஏ எல்லாமே பேசிக்கலி சேம் இது ஒரு டெர்மினாலஜிஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் நீங்கள் ரீசெண்டாக இருந்தால் நீங்களும் அந்த கொட்டேஷன் அடிக்கடி பார்த்துருப்பீங்க பல இடங்களில் என்ன ஏஐ வந்தாலும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்தாலும் அதை ஃபீட் பண்ணுறது ஒரு ஹியூமன் பிரெயின் தான் அந்த ஹியூமன் பிரெயினை தாண்டி எதுவும் வரவே இல்லை அதை ஃபீட் பண்ணுறதும் ஹியூமன் பிரெயின் தான் ஏன்னா அதுவே அவனை ஸ்லேவ் ஆக்கிடுவோங்கிறது தான் இன்றைக்கு அநேகருடைய பயம் அதனால் இன்றைக்கு உள்ள வேர்ல்டில் உள்ள எந்த கேஜெட்ஸோ இல்லைன்னா எந்த ட்ரான்சாக்ஷனையும் பற்றி நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் அது நாட் வேர்ல்டினஸ் Does it help you, Rami? Yes, Uncle. Thank you, Ma. Thank you. Thank you, Appa. Panelists, do you have any questions about your panelists? No. Okay. So, uh, we are in this world, but not of the world. No, Appa. And the Vasanathan Wonderful. body, we are, we are in this world. In the world, we are in this world. But we are not of the world. So, we are not of the world. That's where we draw the line between spirituality and worldliness. இருக்கும்போது அவங்க கிண்டல் களியாட்டம் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டே இருக்காங்க ஆனா ஒரு சுச்சுவேஷன் நம்ம அங்க இருந்து எழும்பி வர முடியல அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல நம்ம எப்படி பேஸ் பண்றது நம்மள ஆண்டருக்குள்ள எப்படி அந்த இடங்கள்ல பரிசுத்தமா பாதுகாத்து கொள்றது இப்போ அந்த பரியாசக்கார் உட்கார்ந்து இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் போய் உட்கார்ல நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல பரியாசக்காரங்க இருக்கிறாங்க ரெண்டுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் வாலண்டியராக அந்த க குரூப்பில் அந்த கம்யூனிட்டியில் அந்த கூட்டத்தில் போய் நீங்கள் உட்கார்ல அமைக்கலையே நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல பரியாசக்காரங்க இருக்கிறாங்க உங்களுடைய அந்த சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் அங்கேருந்து போக முடியாது ஆனால் அவங்களோட நீங்கள் பங்கு பெறவே இல்லை நீங்கள் அந்த ஜோக்கை ரசிக்கலை நீங்கள் அங்கே உட்காந்து மற்றவங்கள பரியாசம் பண்ணலை நீங்கள் அங்கே உங்கள் வேலை நிமித்தமாக நீங்கள் அங்கே இருக்க வேண்டியிருக்கு நீங்கள் அங்கேருந்து எழும்பி போக வேண்டாம் நீங்கள் அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாம முதல்ல நீங்கள் நீங்கிறது உங்கள் பாடி இல்லை உங்கள் பாடி தான் அங்கே இருக்கு உங்கள் சோல் அண்ட் ஸ்பிரிட் அங்கே இல்லை உங்கள் சோல் அண்ட் ஸ்பிரிட் தான் நீங்கள் ஸோ ஸ்பிரிச்சுவலி ஆர் இன் யுவர் ஸ்பிரிட் ஆர் இன் யுவர் சைக் உங்களுடைய உளத்தில் உங்களுடைய ஆவியில் நீங்கள் அவங்களோட கலக்கவே இல்லை சரீர பிரகாரமாக நீங்கள் விரும்பி அங்கே போய் உட்காரணும் அந்த சூழ்நிலையை பற்றி நீங்கள் பயப்படவே வேணும் நீங்கள் அங்கே இருக்கிறதே அந்த சூழ்நிலையை மாற்றும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு வாத்தியார் உண்டு அவர் ஸ்டாஃப் ரூமில் உட்காந்துருந்தாருன்னா அங்கே உள்ளவங்க சொல்லுவாங்க பா இவர் இருக்காருப்பா நம்ம பேச வேண்டாம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வாத்தியார் யாருன்னு இப்போ கேட்காதீங்க அந்த வாத்தியார் அங்கே உட்காந்துருந்தாலே அங்கே உள்ள சுச்சுவேஷன் மாறும் ஆனால் நீங்கள் உட்காந்துருந்தீங்கன்னா பரியாசக்காரங்க பரியாசம் பண்ணுறத விட்டுருவாங்க யுவர் காட் தட் பவர் அண்ட் யூ கேன் எக்ஸசைஸ் இட் இட் இஸ் ப்ராக்டிகலி ஹேப்பன்ட் இப்போ அந்த இவர் உட்காந்துருக்காப்பா இப்போல்லாம் பேசணும் பார் போன பிறகு பேசுவோம் பா அப்படியே ஓப்பனாக சொல்லுவாங்க இட் வில் ஹேப்பன்மா டோன்ட் வரி ஷாலினிக்கும் இதுக்கு ரிலேட்டடாக ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது ஏ ஷாலினி அங்கிள் சேம் நீங்கள் இப்போ ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்க சேம் ஆஃபீஸில் இந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் கிண்டில் நம்மளே நான் நம்ம அந்த இடத்துல இருக்கும் போது நம்மளால் அந்த அவங்களோட கஸ்டம்ஸ் அவங்களோட ரிச்சுவல்ஸை ஃபாலோ பண்ண முடியாமல் இருக்கும் நம்மளால திரும்ப அந்த கான்செப்ட் நீங்க இருக்கல நீங்க இருக்கல அங்க நீங்கிறது உங்க பர்சனாலிட்டி உங்க சோல் நீங்க அங்க இருக்கல நீங்க அங்க இருக்க கூடாது 
நீங்க அங்கேயும் தேவனோட ஐக்கியம் வருங்க ஜபத்தில் இருங்க யூ கேன் சேஞ்ச் த சுச்சுவேஷன் அந்த கூட்டத்தின் மத்தியில் நீங்கள் அவரை அறிகிற அறிவின் வாசனை வீசுவீங்க பைபிள் இருக்குது அது சிலருக்கு மரணத்துக்கு எதுவாயும் சிலருக்கு ஜீவனுக்கு எதுவாயும் இருக்குது யுவர் வெரி ப்ரெசன்ஸ் நீங்கள் அங்கே இருக்கிறதே நீங்கள் இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் உங்க பார்வை நீங்கள் வேறு ஏதோ ஒன்றில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க இது ஒரு சிலருக்கு ஜீவனுக்கு எதுவாக இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு உங்கள் ப்ரெசன்ஸே மரணத்துக்கு எதுவாக இருக்கும் நீங்க அங்க போய் இருக்கல நீங்கிறது உங்க சொல் சரியா அது அடிப்படையில புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் ஸ்பிரிச்சுவலி மைண்டட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது வேர்ல்டினஸ்க்கு நான் சொன்னது போல பிரபஞ்சத்தின் பிள்ளைகள் ஒளியின் பிள்ளைகள் சில்ட்ரன் ஆஃப் த லைட் சில்ட்ரன் ஆஃப் த லைட்னா வீ நோ வாட் இஸ் ரைட் வாட் இஸ் ராங் நமக்கு ஒரு ஃபோக்கஸ் இருக்கு ஒரு லாங் டேர்ம் கோல் இருக்கு எப்படியாவது பரலோகத்துக்கு போகணும்னு சொல்லி எது நம்ம பரலோகத்துக்கு நடத்தும் எது நம்ம பரலோகத்துக்கு நடத்தாது நம்ம ஆரம்பத்தில் நீங்கள் ஒரு பேனலிஸ்ட் நினைக்கும் ஜப்தா சொன்னது போல இந்த கற்பனையை மீறும் மீறலை ஸோ நம்ம வேர்ல்டினஸ்க்கு நான் ஆப்போசிட் அப்படின்னு சொன்னால் லைட் அப்படின்னு சொல்லலாம் சில்ட்ரன் ஆஃப் லைட் வி ஆர் கட் அ டெஃபினேட் கோல் ஹெவன்லி மைண்டட் ஸ்பிரிச்சுவலி மைண்டட்னு சொல்கிறதுக்கு ஹெவன்லி மைண்டட் ஹெவன்லி மைண்டட் மேபி ஓரளவுக்கு பரலோக சிந்தை அது இந்த உள்ள லௌகீகத்துக்கு கொஞ்சம் ஆப்போசிட்டாக நம்ம எடுக்கலாம் ஆப்போசிட் என்று சொல்கிறதை காட்டிலும் லௌகீகம் என்று இல்லம் the absence of worldliness there's nothing opposite the absence of worldliness is heavenly mind heavenliness abhi chalalo poduvave philosophy la namu solluva light ka opposite darkness kadaya absence of darkness is light adhe maadhiri absence of worldliness is heavenliness abhi edukla ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் வேர்ல்டு அளவுக்கு ஆசைலாம் இருக்கா இந்த வேர்ல்டு சிஸ்டத்துக்கு நம்ம அகேன்ஸ்டாக இருக்கோம்னா நம்ம ஹெவன்லி சிஸ்டத்துக்கு வந்துட்டு கிங்டம் எல்லாத்தையும் கிங்டம் கம் போல உங்களுடைய ராஜ்யம் வருவதாக உங்களுடைய ஆளுகை இருப்பதாக ஐ எம் வித் இன் யுவர் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போயிடுறோம் தேங்க்யூப்பா அப்போ இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பார்க்கும் பொழுது நம்ம இந்த மூன்று காரியங்கள் வேர்ல்டினஸ்க்கு நீங்கள் சொன்னீங்க ஜீவனத்தின் பெருமை மாம்சத்தின் நிச்சயம் கண்களின் நிச்சயம் ஸோ இதை நம்ம ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு இந்த வேர்ல்டினஸை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு ஹெவன்லி மைண்டடாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு நட்சலில் ஒரு சில வழிகாட்டுதல் சொல்லணும்னா என்ன சொல்லுவீங்க எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறது நம்ம இந்த உலகத்தில் இருக்கிறோம் நமக்கு திடீர்னு ஜெனி ஆரம்பத்திலே சொன்னது போல காட்ஸ் வில்ன்றது தெரியும் ஆனால் நமக்கு இந்த ஒரு ஒரு பத உயர்ந்த பதவி வேணுமோ இல்லைன்னா ஒரு நல்ல வீடு வேணுமோ அப்படி ஒரு ஆசை வந்துருது ஸோ இதை எப்படி ஓவர் கம் பண்றது என்ன நம்ம இந்த சிஸ்டம் குள்ளே நம்ம இருக்கிறோம் ரியலி ஐ தேங்க்யூ நான் எதை கம்ப்ளீட் பண்ணாம இருந்தோம் அதை நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ண வைக்கிறீங்க ஏவாள் மூன்று பாவத்துல விழுந்தது இந்த கண்கள் நிச்சயம் மாம்சத்தின் நிச்சயம் ஜீவனத்தின் பெருமை ஏசு கொஞ்ச சோதனை அது அந்த மூன்று சோதனைகளையுமே இயேசு சிலுவையில் மேற்கொள்கிறார் குறிப்பாக மாம்சத்தின் அதன் ஆசை இச்சைகளையும் அவர் சிலுவையில் அறைந்திருக்கிறார் இன்னொருத்தில் சொல்கிறாரு உலகத்துக்காக அவர் சிலுவையில் அறையப்படும் உலகத்தை அவர் சிலுவையில் அறைந்து இன்னொன்று பவுல் சொல்கிறாரு இனி நான் அல்ல நான் கிறிஸ்துவோடு கூட சிலுவையில் அறையப்படும் நான் கமாலியல் பாதப்படியிலேருந்து படித்தேன் நான் பரிசெய்யன் நான் பெண்ணியமின் கோத்திரத்தை சேர்ந்தவன் நியாய பிரமாணத்தின்படி நான் குற்றம் சாட்டப்படாதவன் இந்த ஜீவனத்தின் பெருமை எல்லாம் சிலுவையில் அறையப்பட்டது இந்த மூன்றுக்குள்ள ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் நம்ம மாம்சத்தை நம்முடைய ஜீவனத்தின் பெருமையை நம்ம குரூசிஃபை வித் சிலுவையில் அறையிறோம் அப்படின்னு பொருள் வி மேக் தம் இன் ஆக்டிவ் வி மேக் தம் இன் ஆக்டிவ் இதை தவிர நம்ம அதை ஜெயம் எடுப்பது சிலுவை சிலுவை தான் நமக்கு வெற்றியாக இருக்குது அது உலகத்தா இருக்கு பைத்தியமாக இருக்கும் உலகத்தா இருக்கு அது பைத்தியமாக இருக்கும் ஆனால் நமக்கோ தட் இஸ் த பவர் ஆஃப் கார்ட் அதுதான் தேவனுடைய பலன் 
தேவனுடைய சக்தி நம்ம இந்த உலகத்தை இந்த சிஸ்டத்தை ஜெயிக்கிறதுக்கு கிராஸ் ஐ எம் க்ரூசிஃபைட் வித் கிரைஸ்ட் இன்னும் மேன்மை பாராட்டம் எனக்கு ஒன்றுமே எனக்கு மேன்மை பாராட்டம் ஒன்றுமே இன்றைக்கு நான் இருக்கிறது கருத்தடா நான் அடிக்கடி சொல்கிறது போல் பைபிள் நாலேஜ் இருந்தாலும் என்னால் பிரசங்கம் பண்ண முடியாது ஒரு பிரசங்கம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னா அங்கே இருக்கிறவங்களுடைய நாலேஜ் எனக்கு ஒன்று அது அவர்கிட்ட தான் இருக்கு அது அவர்கிட்ட தான் இருக்கு இப்போ நான் பே மேன்மை பாராட்டம் ஒன்றுமே இல்லை அங்கே இருக்கவங்கள அறிந்திருக்கிறோம் இதை பேசுன்னு சொல்லி அதை நான் பேசுனா அவங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்க போகுது பைபிள் நாலேஜை பற்றி எக்ஸால் பண்ண முடியாது இல்லை என்னுடைய ஸ்கில் திரும்பி பல்வேலு இருந்தால் பேச முடியாது நம்ம என்ன பரட்டு ஒன்றுமே இல்லை இதை அவர் நம்ம பயன்படுத்துகிறாரா பயன்படுத்தலாம் ஸோ இந்த ஜீவனத்தின் பெருமை மாம்சத்தின் பெருமை உலகம் இதெல்லாம் நமக்கு சிலுவையில் அறையப்படும் போது ஐ கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அட் விக்ஸ் Thank you, Pa. Thank you. And uh, after that, we will move to Epta's question. Epta? Uncle, now, two people are in the same way. 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 நம்ம திரும்பமும் ஒரு ஞானஸ்தானம் எடுத்து ரட்சிப்புக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறமும் அந்த பாவத்துல சிக்கிக் கொள்றதை பத்தி சொல்லியிருக்காங்களா அது எப்படி நம்ம அதுல சிக்கிக் கொள்வோம் அந்த சிக்கிறதுங்கிறது இங்க இந்த வசனத்துல என்னன்னு குறிப்பிட்டு இருக்காங்க முதலாம் நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த உலகத்தின் சிஸ்டம் இந்த லௌகீகம் இது எல்லாமே கரப்ஷன் கேட்டு கேதுவான அது மூல மொழியில அழுகி போகுது நீங்கள் சாதாரணமாக பாருங்கள் சயின்டிஃபிக்கலாக உலகத்தில் உள்ள எல்லாமே கெடக்கூடியது சாதாரணமாக ஒரு பால் வைங்க கெட்டு போய்டும் ஒரு ஆப்பிள் பழம் கெட்டு போய்டும் நம்ம சரீரம் கெட்டு போய்டும் இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லாமே கேட்டு கேது வாங்கது பொது வயசுக்காங்க ஒரு ஒரு குடம் பால் இருக்கு அதில் கொஞ்சம் கெட்ட பாலை ஊற்றுறோம் பால் முழுசும் கெட்டு போய்டும் இல்லை ஒரு குடம் கெட்ட பாலில் கொஞ்சம் நல்ல பாலை ஊற்றுனா அந்த நல்ல பால் கெட்ட பாலை நல்லதாக்குதா இல்லையே ஆனால் கெட்ட பாலால் நல்ல பாலை கெட்டாக்க தான் முடியும் ஏன்னு சொன்னால் கெடுகிற தன்மை அந்த பாலில் இருக்கு கெடுகிற தன்மை அந்த பாலில் இருக்கு அதுதான் அந்த கரப்ஷன் என்ற சொல் எல்லாமே கரப்ஷன் அதே போல் இந்த வேர்ல்டு சிஸ்டத்தை எடுத்துக்கோங்க இந்த வேர்ல்டு சிஸ்டம் கரப்ஷன் இப்போ நிறைய கொள்ளை அடிச்சு பணம் சேர்க்குறாங்க அந்த பணத்தினால என்ன அவங்க சமாதானம் போயிடும் சந்தோஷம் போயிடும் அப்புறம் இந்த ரேடு வருமோ அந்த ரேடு வருமானு பயந்துக்கிட்டு இருக்கணும் அது கிடைச்சனால அவங்களுக்கு என்ன லாபம் அது கரப்ஷனுக்கு நேராக தானே நடத்துது எவ்வளோ பெரிய கிங்டமாக இருக்கலாம் அவன் சமாதானமாக இருக்காங்களா இன்றைக்கி ஒரு பெரிய உலக தலைவர் ஒரு நாட்டினுடைய தலைவர் அந்த நாடே அவருக்கு அவரை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கு அவர் ரோட்டில் தைரியமாக நீங்களும் நான் நடக்கிற மாதிரி நடந்துட முடியுமா எவ்வளோ பயந்துக்கிட்டு ஒரு புல்லட் ப்ரூஃப் ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிட்டு புல்லட் ப்ரூஃப் காருக்குள்ளே உட்காந்துக்கிட்டு சுற்றி செக்யூரிட்டி எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு ஏழு அடுக்கு பாதுகாப்போட தானே அவர் மூவ் பண்ண வேண்டியிருக்குது அப்போ கரப்ஷனுங்கிறது இந்த உலகத்தை சுற்றி இருக்குது எதை எடுத்தாலும் கரப்ஷன் ஒரு லஞ்ச லாவணியம் என்றல்ல கேட்டுக்கு ஏதுவானது நம்மை கர்த்தர் அதுல இருந்து ஆச்சரியமா அந்த லைட் கிடைச்சிருக்கு இது இருக்கா ரெட் அடிக்கடி சபையில சொல்றது போல எனக்கு பதினாலு பெட்ரூம் உள்ள வீடு வேண்டாங்க படுத்தா தூக்க வேண்டாம் அப்ப எனக்கு அந்த லைட் வந்துருச்சு அந்த லைட் வந்துருச்சு என் பிள்ளைகளுக்கு நான் பணம் சேர்த்து வைக்க வேண்டாம் என் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல கேரக்டர் கொடுத்தா போதும் எனக்கு அந்த லைட் வந்தது அப்ப நமக்கு வந்து உலகத்தில் உள்ள எல்லா காரியம் இப்ப ஒரு சினிமா பாக்குறோம் இல்லைன்னா ஒரு போர்னோகிராபி பாக்குறோம் அதனால அவனுக்கு என்ன பிரயோஜனம் கெட்டு போறதுக்கு எதுவா இருக்கு கெட்டு போறதுக்கு எதுவா இருக்கு இந்த உலகத்தில் உள்ள எந்த காரியமும் நமக்கு நன்மையை தராது நன்மைங்கிறது இந்த உலகத்தில் இல்லவே இல்லை எல்லாமே கேட்டு கேது வாங்காது நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டு இந்த லைட் வந்த பிறகும் 
நாம் பாவம் செய்ய விரும்புகிறோம் எகிப்துக்கு திரும்பி போகணும்னு விரும்பினா போகலாம் நம்ம சரீரத்தில் பாவம் குடியிருக்கு சர்வ மீட்பாகிய புத்திர சுவீகாரம் வர்ற வரைக்கு நம்ம திரும்பவும் இந்த திரும்பவும் இப்போ விளக்கத்துக்காக சொல்கிறேன் அதையும் குற்றப்படுத்தும்படியாக இல்லை உலக வேலை வேண்டாம் உலக வருமானம் வேண்டாம் எல்லாம் வேண்டாம் தூக்கி போட்டு நான் இயேசுவின் பின்னே போக துணிந்தேன் வந்த பிறகு ஊழியத்தில் வந்த பிறகும் சில பண ஆசையில் சிக்கிக் கொள்ளுகிறார்கள் இந்த பூமி இந்த இங்கே நிறையா நிலம் வாங்கி போடணும் அது வாங்கி போடணும் நம்ம பேருக்கு நிறையா சொத்து சேர்க்கணுங்கிற ஆசையில் சிக்கிக் கொள்ளுகிறார்கள் உலக வேஷத்துக்குள்ள சிக்கிக் கொள்ளுகிறார்கள் அப்போ நம்ம ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகும் கேட்டுக்கு எதுவான காரியங்களில் சிக்கிக் கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அது கடைசி வரைக்கும் இருக்கும் நம்ம சிக்கிக் கொள்ளாதபடி நம்ம காத்துக்கொள்ளணும் சிக்கிக் கொள்ளாததை பற்றி இந்த வசனத்தில் பார்த்தோம் இன்னொரு வசனத்தில் யாக்கோப ஒன்று இருபத்தி ஏழுல இந்த உலகத்தால் கரைப்படுத்தாத படிக்கு அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க எந்த விதத்தில் நம்ம உலகத்தால் கரைப்படுவோம் ஆமாம் இப்போ நம்ம சொன்ன ஒவ்வொரு காரியமும் யோசித்து பாருங்க ஒருவேளை கணவன் மனைவி அந்த உறவுக்குள்ள உள்ள காமம் அது தேவனால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது பரிசுத்தம் அது அந்த உறவை தாண்டி அது தேவனுடைய சித்தம் அந்த உறவை தாண்டி திருமணத்துக்கு முன்போ ஒரு காதல் என்றோ இல்லை திருமணம் ஆன பிறகு திருமண உறவுக்கு வெளியே ஒரு ஆணும் பெண்ணும் ஒருத்தரை பற்றி ஒரு இச்சைக்கு இடம் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோ அது கரைப்படுத்திடுது நம்ம பர்சனாலிட்டி அதே மாதிரி பணம் ஆசை வா இப்படி பணம் அங்கே பணம் கிடைக்கும் இப்படி பணம் அங்கே பணம் கிடைக்கும் கூட நிறைய பணம் சம்பாதிக்கும் கரைப்படுத்திடுது எந்தெந்த காரியங்கள் நம்ம வேண்டான்னு விட்டோமோ அந்த காரியங்களுக்கு இடம் கிடைக்கும் போது இட் வில் ஸ்டே இன் அவர் சோல் அந்த உலகத்தின் கேட்டுகளுக்கு ஆச்சரியமாக தப்பி இருக்கும் அந்த ஷேடு நம்மளை ஸ்டெயின் பண்ணக்கூடாது நம்ம அதில் ரொம்ப ஜாக்க உலகம் நம்மளை கரைப்படுத்தும் மாம்சம் நம்மை கரைப்படுத்தும் மாம்சத்தினால் கரைப்பட்ட வஸ்திரத்தை வெறுத்து தள்ளுது உலகம் நம்மை கரைப்படுத்தும் பாவம் நம்மை கரைப்படுத்து பாவம் என்பதான் நீங்கள் முதல்ல சொன்ன உலகத்தை கொஞ்சம் க்ளோஸராக சொன்னீங்க நியாயப்பிரமாணத்தை மீறுகிறது பாவம் அந்த மார்க்கை மிஸ் பண்ணுறது பாவம் பாவத்தை நம்ம விரும்புவோமானா அந்த மார்க்கை மிஸ் பண்ணுறதை நம்ம விரும்புவோமானா நம்ம கரைப்பட்டு போவோம் அதனால் கரையப்படாத அப்படி நம்ம ஜாக்கிரதையாக சரிங்க தேங்க்யூ ஒருத்திலும் இங்கிலீஷ்ல வந்து உலகத்தில் உள்ளவைக்கு வந்து திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுது லவ் நாட் அ வேர்ல்ட் நெய்த த திங்ஸ் தட் ஆர் இன் த வேர்ல்ட் ஸோ இதுல வந்து உலகம்ன்றது எதை குறிக்குது நம்ம எந்த பொருளை மட்டும் நேசிக்க கூடாதா யார நம்ம யார் மேல நம்ம அன்பு கூறக்கூடாது அண்ட் ஜீசஸ் லவ் த வேர்ல்ட் அப்படின்னு ஒரு கிளப்பா ஜீசஸ் லவ் த வேர்ல்ட் அப்படிங்கும்போது நம்ம சொன்னது போல உலகத்தில் உள்ள மக்கள் உலகத்தில் உள்ள மக்கள் கூட்டம் அங்க உலகம் என்பது மக்கள் கூட்டத்தை காட்டும் உலகத்தில் உள்ள மக்களை இந்த உலகத்தில் உள்ள மக்களை அவர் அன்பு கூர்ந்தார் அவங்களுக்காக தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்தார் இந்த உலக பொருள் திங்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் அப்படின்னு சொல்றது திரும்பவும் இந்த உலகத்தில் உள்ள கேட்டுக்கு ஏதுவான பொருட்கள் வீடு அதுக்காக நம்ம கவலைப்படுறோம் அதுக்காக நம்ம உழைக்கிறோம் அதை நம்ம ஃபோக்கஸாக வைக்கிறோம் அது எல்லாமே நமக்கு தேவை என்று தேவன் அறிந்திருக்கு தேவன் அவர்கள் நமக்கு கொடுக்க வல்லவராக இருக்கு நம்ம அதுக்காக உழைக்கிறோம் ஆனால் நம்முடைய ஃபோக்கஸ் அதாக இருக்குமா நம்முடைய கோல் அதாக இருக்குமானா நம்ம பிழை விடுறோம் லவ்ங்கிறது எப்போவுமே இட் இஸ் அன் ஆக்டிவ் திங் விர் டூயிங் சம்திங் விர் டூயிங் சம்திங் ஃபார் இட் அதுக்காக நான் என்னுடைய நேரம் என்னுடைய பொருள் எல்லாத்தையும் செலவழிக்கிறேன் இல்லை என்னுடைய நோக்கம் வந்து வந்து தேவ சுத்தம் நிறைவேறும் ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இப்போ எனக்கு ஒரு வேலை இருக்கு 
கற்ற ஒரு வேலை தர நல்ல ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் இந்த ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இட்ஸ் நாட் மை எய்ம் நல்ல ஒரு திருமண வாழ்க்கை கிடைக்கும் இந்த திருமண வாழ்க்கைங்கிறது என்னுடைய எய்ம் அல்ல என்னுடைய அல்டிமேட் கோல் அல்ல என்னுடைய கோல் ஹெவனுக்கு போகணும் இதை நம்ம பொதுவாக வந்து சயின்ஸில் இந்த டேம்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் ஒன்று எய்ம் ஒன்று அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இதெல்லாம் எனக்கு அந்த எய்மை அச்சீவ் பண்ணக்கூடிய அப்ஜெக்டிவ்ஸ் நல்ல வீடு இருக்கு நல்ல வாகனம் இருக்கு எல்லாமே ஆண்டு எனக்கு கொடுக்குறாரு எதுக்காக என்னுடைய எய்ம் என்னுடைய அல்டிமேட் கோல் பரலோகத்துக்கு போ ஆத்மாக்களை ஆதாயம் பண்ணு பெருங்கையா அவர்கிட்ட போய் நிற்கக்கூடாது ஒரு சிலரையாவது அக்கின்னிலிருந்து பிடுங்கி எடுக்கணும் என்ன கோல் இருக்கு அந்த கோலுக்கு இந்த எஜுகேஷன் அந்த கோலுக்கு இந்த மணி அந்த கோலுக்கு இந்த இந்த உலகத்தில் உள்ள வாகன வசதி மற்ற காரியங்கள் இந்த உலகத்தில் உள்ள நாலேஜ் எதுக்காக அந்த கோலுக்கு நேரம் என்ன நடத்தும் அதில் நான் ஆசை வைக்கக்கூடாது அது என்னுடைய அப்ஜெக்டிவ்ஸாக என்னுடைய ஏமை என்னுடைய கோலை நான் அச்சீவ் பண்ணக்கூடிய அப்ஜெக்டிவ்ஸாக அதை எடுத்துக்கலாம் அந்த வெறும் உலக பொருள் எனக்கு ஒன்றுமே செய்யப்படுறது இல்லை அந்த உலக பொருளால் எனக்கு எந்த பிரயோஜனமும் கடைசியில் கிடையாது அதனால் அதெல்லாம் என்னுடைய அல்டிமேட் கோலை என்னுடைய ஒன்றை நான் வாஞ்சிக்கிறேன் அதே நாடுகள் என்னை எதற்காக பிடிக்கப்பட்டுன்னு அதை பிடித்து கொள்ளும்படி ஆவலாய் தொடருகிறேன் அந்த லெக்கை நோக்கி தொடருகிற அதான் இருக்கு நம்முடைய லெக்கு இந்த உலக பிரகாரமான காரியங்கள் இருக்கு Okay, my God bless, my God bless. Did you come fast as soon as you have any KLV panelists? Did you come to our discuss? Okay. Uh, so, we can see that in the park room, in the Colossia Rendell, we can see that 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 வழிபாடு ட்ரெடிஷன் பாரம்பரியம் அப்படின்னு சொல்கிறது அவங்க செய்தாங்க அதை நான் பின்பற்றேன் கிட்டத்தட்ட என் சிமில் ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஒன்று வந்து வழிபாடு இன்னொன்று முறைமை பாரம்பரியம் அவங்க செய்தாங்க நான் செய்கிறேன் ஹேண்ட் டவுன் ஃப்ரம் தி கற்பனை இப்போ உதாரணமாக பாரம்பரியம் அப்படின்னு சொன்னால் தெளிப்பு ஞான ஸ்நானம் எங்கள் அப்பா தெளிப்பு ஞான ஸ்நானம் கொடுத்தாங்க நான் என் பிள்ளைக்கு தெளிப்பு ஞான ஸ்நானம் கொடுக்குறேன் அந்த ஒரு பாரம்பரியம் I received it from my elders. It was almost one. We have to take a look at the knowledge. We have to take a look at the knowledge. We have to take a look at the knowledge. We have to take a look at the personality. We have to take a look at the knowledge. We have to take a look at the knowledge. We have to take a look at the knowledge. அதுக்கப்புறமும் உலக வழிபாட்டில் இருக்கணும்னா இருக்கலாம் ஆனால் தேவனுடைய பிரின்சிபிள் படி நீங்கள் அதில் இருந்து விடுதலை ஆகிட்டு நீங்கள் இருக்குன்னா இருக்கு நீங்கள் அதை செய்யலாம் அந்த ட்ரெடிஷனை ஃபாலோ பண்ணலாம் நான் ரசிக்கப்பட்டேன் அதனால எங்கள் ஊரில் தான் வளர்க்கணும் இப்படி தான் கல்யாணம் செய்வாங்க அந்த ட்ரெடிஷனை என்னால் விட முடியாது இல்லை உண்மையாக நம்ம ஆவிக்குரியவங்களாக இருப்போமா பைபிள் என்ன ஃபாலோ பண்ணுவோம் பைபிள் ட்ரெடிஷன் அப்போஸ்தல் இது என்ன ஹேண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போஸ்தலுடைய டீச்சிங் என்ன அதை நான் ஃபாலோ பண்ண விரும்ப எங்கள் ஜாதியில் என்ன செஞ்சாங்க எங்கள் இனத்தில் செஞ்சாங்க எங்கள் ஊரில் செஞ்சாங்க இதுதான் எங்கள் வழக்கம் என்றால் அந்த வழக்கம் வேதத்துக்கு புறம்பா இல்லைன்னா அந்த வழக்கத்தை நான் பின்பற்றுவேன் அந்த வழக்கம் வேதத்துக்கு புறம்பா இருக்குமானால் இல்லை விட்டால் அப்போஸ்தல உபதேசத்துக்கு புறம்பா இருக்கும் ஏனால் எனக்கு அந்த ட்ரெடிஷன் வேண்டாம் அது கிறிஸ்டியன் ட்ரெடிஷனாக இருந்தால் அதாவது நம்ம விட்டு வந்த எகிப்து மாத்திரம் அது நம்ம சுதந்திரிக்கிற காணானியருடைய தவறான பழக்கத்தையும் நம்ம பின்பற்றக்கூடாது எகிப்தியருடைய பழக்கமும் இருக்கக்கூடாது 
நம்ம சுதந்திரிக்க போகிற தேசம் ஆகிய காணானியருடைய பழக்கமும் நமக்கு இருக்கக்கூடாது நமக்கு கருத்தர் கொடுத்திருக்கிற லாஸ் இருக்கு நம்ம ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு முன்பாக ஒருவேளை இருந்த பழக்கம் என்ன இல்லை நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் கிறிஸ்தவன் ஆயிட்டேன் அப்படின்னா அந்த கிறிஸ்தவங்கிட்ட தவறான பழக்கங்கள் இருக்குது அப்படின்னாலும் நம்ம அதை பின்பற்ற முடியாது அவங்க ஒரு வேலை மனிதனுடைய கற்பனைகளை பிரமாணங்களாக தட்ஸ் ட்ரெடிஷன் மனிதனுடைய கற்பனைகளை அவங்க பிரமாணங்களாக பின்பற்றலாம் நான் அதை ஃபாலோ பண்ண முடியாது எந்த வழிபாடானாலும் சரி எந்த ட்ரெடிஷன் பாரம்பரியமானாலும் சரி அது அப்பாஸ்லி டீச்சிங் அகேன்ஸ்டாக இருக்குமானால் வி ஆர் டெட் டு இட் நான் ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினச்சா பண்ணலாம் அந்த வில் பவர் நம்ம கையில தான் இருக்கு பட் வி ஆர் டெட் டு இட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா உலகம் ரூடிமென்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் உலகத்தின் அசுத்தங்கள் உலகம் எப்படி நம்ம கரைப்படுத்தும் நம்ம எப்படி உலகம் வேர்ல்டினஸை நம்ம ஜெயிக்கிறது இப்படிப்பட்ட நீங்க காரியங்கள் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் தம்பி டானிக்கு இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்கு அந்த நேரம் கடந்து போறேன் இப்போ உலகம் வந்து இப்போ ஒரு பாவத்தின் நிலைமையில இருக்கு இதோடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து ஆதமேவால் அந்த சர்ப்பம் அதை வஞ்சித்தது அந்த இடத்துல ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்னா ஆஹ் இப்ப நம்ம சொல்லுவோம் இல்ல பிள்ளை எல்லாமே தேவனுடைய சித்தம் அப்படின்னா எல் எவ்ரி திங் இஸ் அவர் வந்து அவரோட பார்ட் ஆஃப் இஸ் பிளான் அப்படின்னா சர்ப்பம் ஆஹ் ஏவாலை வஞ்சித்தது அப்படின்றது அவங்க அவரோட பார்ட் ஆஃப் இஸ் பிளானா இல்ல அப்படின்னா ஆஹ் ஆமா அப்படின்னா ஆஹ் இப்போ நம்ம ஒருத்தர் கிட்ட போயிட்டு நீங்க பாவம் பண்ணா ஹெல்க் போவீங்கன்னு சொல்லும் பொழுது அது அவருடைய பார்ட் ஆஃப் இஸ் பிளானா இருக்கும் பொழுது அது செயல்படுத்த கருவியாக இருந்த ஒரு ஹியூமன் எப்படி ஹெல்க் போவாங்க அங்கிள் அது எப்படி நம்ம அப்ப நம்ம சொல்றது கரெக்டா அப்படின்றது கரெக்டா சொன்னா தெரியல நீங்க கேட்ட கேள்வி ரொம்ப அருமையான ஒரு கேள்வி ஒருவேளை இன்னைக்கு நம்ம உலகம் அப்படிங்கிற கான்செப்டுக்குள்ள இந்த கேள்வி எவ்வளவு டைரக்டா வந்தது அப்படின்னு சொல்ல முடியல நம்ம ஆண்டவர் சிருஷ்டித்திருக்கிறார் ஆண்டவர் சிருஷ்டிக்கும் போது நம்ம எல்லாருக்கும் வில் பவர் அப்படின்னு ஒன்று அவரே வச்சிருக்கிறார் வில் பவர் அப்படிங்கிற ஒன்று கொடுத்துருக்கார் அவரே தான் வச்சிருக்கார் ஸோ நம்ம அந்த வில் பவர் நமக்கு இருக்கும்போது நம்ம அந்த வில் பவர் வச்சு நம்ம என்ன சூஸ் பண்ணுறோமோ அதனுடைய கான்சிக்வன்ஸை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறோம் அப்போது இந்த ஆண்டவர் இந்த சிஸ்டம் எல்லாமே ஆண்டவர் தானே வச்சார் ஏன் ஆதாம் ஏவல் அப்படி வைக்கணும் ஆதாம் ஏவல் அந்த பழத்தை ஏன் சாப்பிடணும் ஏன் அவங்களுக்கு அந்த சோதனை வருது இப்போ அந்த சோதனையே வரலன்னு வச்சுக்கோம் அப்போ அவங்களுக்கு சாய்ஸே கிடையாது இப்போ அவங்க தேவனுக்கு கீழ்ப்படுறது ஒரு ரோபம் மாதிரி அந்த ரோபோக்கு சாய்ஸ் கிடையாது ஆனால் ஆண்டவர் நம்ம ரொபேட்டிக்காக கிரியேட் பண்ணார் ஆண்டவர் இப்போ உதாரணமாக ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒரு உங்கள் அப்பா அவங்கள ஒரு கடை கூட்டு போகிறாங்க உங்கள் அப்பா அவனுக்கு ஒரு ஒயிட் ஷர்ட் தான் எடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு ஒயிட் ஷர்ட் பிடிக்க பிடிக்கல அப்போ ஒரு கடை கூட்டு போகும்போது அந்த கடைக்காரரோட டீல் வச்சுட்டாங்க நீங்கள் ஒல்லி ஒயிட் ஷர்ட் மாத்திரம் வச்சுருங்க ஒயிட் ஷர்ட்டை தவிர எதுவுமே வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ அந்த கடையில் அவங்களை கொண்டு போய் விட்டுட்டு உன் இஷ்டம்ப்பா நீ ஒயிட் ஷர்ட் வாங்கன்னா வாங்கிக்கோ கலர் ஷர்ட் வாங்கன்னா வாங்கிக்கோ உன் இஷ்டம்ப்பா அப்படின்னு ஒரு சாய்ஸ் கொடுக்குறாங்க சாய்ஸ் கொடுத்தா நீங்கள் அந்த கடையில் ஒயிட் ஷர்ட்டை தவிர எதுவுமே வாங்க முடியாது அப்போ நீங்கள் அப்பாவுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றினீங்க விருப்பத்தை நிறைவேற்றினீங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு கடையில் எல்லா கலர்லேயும் ஷர்ட் இருக்கு அந்த கடையில் ஒன்று விட்டுட்டு எப்போ எனக்கு இஷ்டம் ஒயிட் ஷர்ட் நீ உன் இஷ்டத்துக்கு எது வேணுமோ வாங்கிக்கோப்பா அப்படின்னு உங்கள் அப்பா உங்களுக்கு ஒரு சாய்ஸ் கொடுக்கும் போது தான் யூ கேன் ஷோ வெதர் யூ ஒபே யுவர் டேட் ஆர் யூ டோன்ட் ஒபே யுவர் டேட் யூ வாண்ட் டு டூ த வில் ஆஃப் யுவர் டேட் ஆர் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ த வில் ஆஃப் யுவர் டேட் இட்ஸ் அ பியூட்டி இன் த கிரியேஷன் டாட் இஸ் கிவன் அஸ் அ வில் பவர் அதுக்காக பல சுச்சுவேஷன்ஸ் நமக்கு விரோதமாக வரலாம் அதுக்காக பல சுச்சுவேஷன்ஸ் ஆண்டவர் பயன்படுத்தலாம் அவங்க த ஹையஸ்ட் எத்திக் வெதர் ஐ லவ் ஹிம் ஆர் அதை எக்ஸிபிட் பண்ணுறதுக்கு இந்த வில் பவர் கத்தர் கொடுத்துருக்கிறார் சரி அதுக்கு ஒருவேளை நம்மளை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்த சேர்பெட் அதனுடைய சுச்சுவேஷன் என்ன அந்த சேர்பெண்ட்டை பற்றி இல்லை இன்றைக்கு ஒரு வேலை நம்ம தவறு செய்வதற்கு 
யார் மூலமாகவும் ஒரு தூண்டுதல் வந்திருக்கலாம் அதனால் அவங்க அழிஞ்சு போவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அவங்களையும் ஆண்டவர் ரட்சிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் வெந்தே ஈல் டு காட்ஸ் வேல் வெந்தே ஈல் டு காட்ஸ் வேல் இன்னும் அதற்கு மேலே ஆண்டவர் ஏன் இப்படி ஒரு சிஸ்டத்தை உண்டாக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கு புரிந்து கொள்ள முடியாது வென் வி பி லைக் கார் நம் தேவனாக மாறும்போது இன்னும் முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியும் இன்றைக்கு நம்ம புரிந்து கொண்டிருக்கிறது பாதி கண்ணாடியில் பார்க்கறது போல போல் சொல்ல கண்ணாடியில் பார்க்கறது போல பார்க்க நம்ம மறுமையில் போகும்போது முழுமையாக புரிந்து கொள்வோம் ஆனால் இந்த ஹியூமன் மேன் கைண்டில் நமக்கு அந்த வில் பவர் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கிறாரு அந்த வில் பவர் தான் நம்மை தேவனுக்கு தேவ சாயலாக மாற்றுகிறது இவ் ஐ வாண்ட் டு டூ ஈவன் நவ் ஐ கேன் டூ இட் ஒரு சின்ன இல்லஸ்ட்ரேஷன் நான் சொல்கிறேன் ஒரு ஃபோர்டீன் ஸ்டோரி பில்டிங் இல்லைன்னா சிக்ஸ்டீன் ஸ்டோரி பில்டிங் அந்த டெரஸில் ஒரு பையன் நிற்கிறான் அங்கேருந்து கீழே குதிக்கணுங்கிறான் அவங்க அம்மா பக்கத்தில் இருந்து அழுறாங்க ஏ குதிக்காதடா குதிக்காதடாங்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்க இதே குதிட அப்புறம் அப்படி யூ யூ வில் என்ஜாய் த ஃப்ரீடம் அப்படி யூ கேன் ஃப்ளோட் இன் த ஏர் யூ கேன் என்ஜாய் த ஃப்ரீடம் சும்மா அம்மாவுக்கு பயந்துட்டு இருக்க அதை குதிடா சேலஞ்ச அப்படிங்கிறாங்க இப்போ அந்த பையன் எதுக்கு கீழ்ப்படிறானோ அதுக்கு அடிமை அம்மாவுக்கு பய கீழ்படிஞ்சு சரி நம்ம இறங்கிட்டான்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேள்வி பண்ணு என்னடா சார் ஒரு சான்ஸை விட்டு அவங்க அம்மாவுக்கு பயந்து கீழே இறங்கிட்டியடா அப்படின்னு கேள்வி பண்ணுவாங்க குதிச்சிட்டான்னா அதனால் உள்ள கான்சிக்வன்ஸை அவன் ஃபேஸ் பண்ணணும் ஆனால் ஹீ ஹஸ் காட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஹீ இஸ் நாட் ஆட்டோமேட்டட் அவன் தானாக யாரோ ஒருத்தர் அவனை ஏற்கலை ஹீ ஹஸ் காட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு சூஸ் ஐதர் ஐ வாண்ட் டு ஒபே மை மதர் அண்ட் கெட் டவுன் ஆர் ஐ வாண்ட் டு ஒபே பை லஸ்ட் ஆர் த ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் என்கரேஜிங் மீ அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்களே நான் குதிக்கணுமா சூஸ் ஹி மேக் அ சாய்ஸ் வென் யூ மேக் அ சாய்ஸ் நீ உன்னுடைய தெரிந்து கொள்ளுதலை எடுக்கும்போது அந்த தெரிந்து கொள்ளுதலினால் உள்ள பலனை நீ அனுபவிக்கும் அட்ஸ் அ பியூட்டி ஆஃப் க கிரியேஷன் ஆஃப் மேன் மனிதனுடைய சிருஷ்டிப்பில் உள்ள பியூட்டி அது ஹையஸ்ட் எத்திக் ஐ ஒன்ட் டு ஒபே கட் பிகாஸ் ஐ லவ் ஹிட் நாட் பிகாஸ் ஹீ ஃபோர்ஸ்ட் மீ டு ஒபே அப்போ எனக்கு கண்டிப்பாக சாய்ஸ் வேணும் எனக்கு பழம் சாப்பிட்லாம் சாப்பிடாமல் இருக்கலாம் நான் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கலாம் அப்படி அன்பு என்னை நெருக்கி ஏவும் பல சூழ்நிலை உருவாக்கலாம் பட் ஃபைனலி ஐ ஹவ் டு மேக் எ டிசிஷன் அந்த டிசிஷனுக்கு நான் பண்ணேன் எனக்கு தர அவர் கிருப தரான்னு நான் சொல்கிறேன் திஸ் இஸ் ஹவ் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் திஸ் இஸ் த பியூ அது மாத்திரம் இல்லை அப்படின்னா நம் கிரியேஷனுடைய பியூட்டியே போயிடும் டேனி த பியூட்டி ஆஃப் அவர் கிரியேஷன் வந்து எல்லா சூழ்நிலையிலையும் நம்ம டிசிஷன் எடுக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் ஏன் இப்படி கிரியேட் பண்ணியிருக்காருங்கிறத நம்ம அவரை போல் மாறும்போது நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம் இன்றைக்கி நம்மளால் தெரிந்து கொள்ள முடியாது ஆனால் அந்த பியூட்டி ஆஃப் கிரியேஷன் நமக்கு சூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு காரியத்தை கற்றை கொடுத்துருக்காரு சூஸ் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலைகளை கற்றை உருவாக்குறாரு எஸ் அங்கு ஒரே ஒரு விஷயம் அங்கு இப்போ நம்ம சூஸ் பண்ண விஷயம் காடோட பிளானாக இருக்குமா இருக்காது அங்கு அது வந்து இப்போ நம்ம சூஸ் பண்ண சாய்ஸ் காடோட பிளானாக சிங்க் ஆகுமா ஆகாது அங்கு காட் சொன்னார் இந்த பழத்தை சாப்பிடாதுன்னு சொன்னார் அவர் சொன்னதுக்கு நான் கீழ்படிந்தா அவருடைய பிளானில் இருக்கிறேன் அவருக்கு சொன்னதுக்கு நான் கீழ்படியலைன்னா அவருடைய பிளானுக்கு அகெயின்ஸ்டாக போகிறேன் ஆனால் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் இப்போ நல்ல கொஸ்டின் கேட்டீங்க டேனி அவர் பழத்தை சாப்பிடாதன்னு சொன்னாலும் என்னால் சாப்பிட முடியும் அந்த பழத்தை பறிக்க முடியும் அந்த பழத்தை கடிக்க முடியும் கடிச்சிட்டு போய் ஏவாளில் தான் புருஷனு கொடுக்க முடியும் அவனாலும் சாப்பிட முடியும் சாப்பிடாதன்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனால் சாப்பிட முடியும் பொய் சொல்லாதன்னு சொல்லியிருக்காரு பொய் சொல்ல முடியும் விபச்சாரம் செய்யாதன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு இச்சைக்கு இடம் கொடுக்க முடியும் நம்ம எல்லாராலேயும் அப்போ எப்போ நம்ம அந்த இதுக்கு ஈல்டு பண்ணும் நமக்கு சாய்ஸ் அவர் கமாண்டுக்கு கீழ்படுகிறது தான் அன்பு நம்ம அவர் அன்பு கூறுகிறவர்கள் அதான் அன்பு தான் நான் ஹையஸ்ட் எத்திக்னு சொன்னேன் அதாவது நம்முடைய 
குணாதிசயங்கள் எல்லாத்துலையுமே ஹையஸ்ட் ஒன்று அன்பு அப்புறம் இதில் எல்லாமே இறக்கம் உருக்கம் நீதி நியாயம் எல்லாத்துலேயும் ஹையஸ்ட் அன்பு அந்த அன்பு என்னது கீழ்படி ஏஸ் சொல்லியிருக்காரு அந்த பழத்தை சாப்பிட்டா இன்னைக்கு ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் சொல்லட்டும் அந்த பழத்தை சாப்பிட்டா நம்ம கண் திறக்கு போட அந்த பழத்தை சாப்பிட்டா நீ எப்படி ஆயிரம் அப்படி ஆயிரம் சொல்லிட்டு அவர் வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்காரு எனக்கு வேண்டாம் இந்த அலங்காரம் வேண்டாம்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு எனக்கு வேண்டாம் யார் என்ன சொன்னாலே எனக்கு அவர் தான் வென் யூ ஆர் வில்லிங் டு ஈல் லைக் தேட் ஈல் பி டூயிங் தி வில் ஆஃப் காட் எஸ் தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ Thank you, Danny. So, in the case, how did you come to this case? We can see worldliness as well as we can do this case. So, we can see that we can do this case. So, we can see that we can do this case. So, Danny, if you have God's will, we can see that we have foreknowledge. That is how we can do this case. It was a very wonderful explanation and all the questions. Let's go to Jenny's question. Jenny? Jenny, I'm going to ask you a question. யோவான் நாலு முப்பது அந்த வசனத்துல இந்த உலகத்தின் அதிபதி வருகிறான் அவனுக்கு என்னிடத்தில் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு பாக்குறோம் இதுல அதிபதி அப்படின்றது யார குறிப்பிடப்படுது அவனுக்கு என்னிடத்தில் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த வசனத்துக்கு என்ன அர்த்தம் இதுல நாங்க நம்ம என்ன கற்றுக்கொள்ளலாம் அதை பத்தி நீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க இது நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னமா பிசாஸ் தான் இந்த உலகத்தின் அதிபதி இப்போ ஏசுட்ட கண்களின் நிச்சை மாம்சத்தின் நிச்சை ஜீவனத்தின் பெருமை அப்படி எதுவுமே ஏசுட்ட இருந்துச்சுன்னு அவன் கிளைம் பண்ண முடியாது ஆமாம் இந்த காரியத்தில் நீ ரொம்ப பெருமையாக இருந்துச்ச இந்த காரியத்தில் நீ மாம்சத்தின் நிச்சைக்கு இடம் கொடுத்துச்ச அப்படின்னு சொல்லி பிசாசால் அவரை கிளைம் உலக சிஸ்டம் ஒன்று இருந்துச்சு நீ உலக பொருளுக்காக தான் நீ போய் ஊழிய மொழியில் அங்கங்கே போய் செஞ்சுட்டு வந்த நீ வந்து அந்த பணக்காரங்க அந்த ராஜா விட்டு மனுஷனுக்கு நீ ஃபேவர் காட்டின இங்கே ஒரு ஏழை ஒருத்தர் பிச்சைக்காரன் உட்காந்துருந்தேன் அவனுக்கு நீ ஃபேவர் காட்டல அந்த ராஜா விட்டு மனுஷன் வந்தோன்னு அப்படியே நீ போய் உருகி போய் செய்த அங்கே ஒரு ஏழை பிச்சைக்காரன் உட்காந்துட்டு ஐயா தாவிதின் குமாரனின்னு கத்துனா நீ கண்டுக்காமலே போயிட்டேன் அப்படின்னு ஒரு காரியத்தில் கிடையாது ரியலே மூட் டியர்ஸ் என் ஏஸ் அப்பாவை பிசாசு குற்றப்படுத்த முடியாது ஒரு ஜீவனத்தின் பெருமை அவருக்கு இருந்துச்சு பண ஆசை அவருக்கு இருந்துச்சு உலக ஆசை அவருக்கு இருந்துச்சு அந்த உலகத்தின் அதிபதி இந்த வேர்ல்ட் சிஸ்டர் எதுவுமே அவரை தாக்குச்சுது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அதான் அதனுடைய பொருள் நம்மளே அந்த வேர்ல்ட் சிஸ்டம் தாக்காதபடி கத்தோடைய கிருபையினால நம்ம அதுக்கு மருத்துவர்களாக இருக்க கத்த உதவி செய்யணும் அங்கில என்னோட கொஸ்டின் அங்கில் வித் ரெஃபரன்ஸ் நான் சொல்றது டியூட்ரானமி 12 29 to 30 அங்கில் when the when the lord thy god shall cut off the nations from before thee without thou goest to possess them and su- and succeed them and dwells in their land take heed to thyself that thou be not snared by following them my question uncle is how to prevent ourselves from snare What is snare? What are the snares now uh, in day-to-day life? In the secular, uh, in school, secular life in school, in college, in workplace, in family customs, relatives. What are all, what are all kind of snares we, we, we are in day-to-day life we are facing, uncle? And how do we prevent it? And you give me with example and illustration. What are you talking about? நான் சொன்னது போல கிராஸ் தான் சிலுவை தான் ஒரு கிறிஸ்தவத்திலே ஒரு சபை பிரிவில் இருந்து நான் வரேன் ஆனால் ரட்சிக்கப்பட்டு ஞான ஸ்நானம் பெற்று வேத கிறிஸ்தவனாக ஒரு பைபிள் ஃபாலோயராக குறிப்பாக அப்பாஸ்லிக் டீச்சிங்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறேன் நான் இருந்த சிஸ்டத்தில் எங்கள் உலக பிரகாரமான ஜாதி எங்களுடைய குடும்பம் அன்றைக்கு நான் இருந்த அந்த சபை பிரிவு அதிலெல்லாம் தாலி கட்டி திருமணம் பண்ணுவேன் நான் அது வேதத்துக்கு ஒத்ததாக நான் பார்க்கலை அதே போல் மற்ற காரியக்கு அந்த காலகட்டத்தில் இப்போ நகை அலங்காரம் நான் ஐ ஃபஸ்ட் டேக் ஸ்டாண்ட் இந்த வழிபாட்டு முறை இல்லைனா இந்த ஒரு ட்ரெடிஷன் எனக்கு வேணாம் நான் கோபை பைபிள் ட்ரெடிஷன் எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறேன் 
இது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு கண்ணி மயிலெல்லாம் தப்பு இல்லை இது இது கிடைக்கும் இவ்வளோ கிடைக்கும் அவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னு உலகத்தில் சொல்லுவோம் சரி ஏன்னா இதில் என்ன தப்பு இருக்குது சரி பரவாயில்ல அதெல்லாம் நம்ம செய்யலாம் அப்படின்னு கழித்து போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு நான் எடுக்கிறனால நான் எடுக்கலை அதில் நீ இல்லஸ்ட்ரேஷன் கேட்டனால நான் என்ன வச்சு சொல்கிறேன் அதில் ஜெயம் எடுக்க கத்தர் கிருபை தர்றாரு இப்படி பல சூழ்நிலைகள் வரல இப்போ ஒரு ஓய்வுனால நான் ஒரு இதில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஒரு கம்பெனியில் அந்த கம்பெனியில் அவங்களுடைய இனாக்ரேஷன் அந்த பீரியடில் நான் ரசிக்கப்பட்ட புதுசு அது ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷனுக்காக சொல்கிறேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை வேலை வச்சாங்க எனக்கு ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாக ஆசரிக்கணும் அன்றைக்கி ஒரு நாள் நம்ம சபை கூடுதலை விட்டுறக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு வாஞ்சு ஒருவேளை அந்த உலக பிரதமான அந்த கம்பெனியில் இருந்திருந்தேன்னா அதை நான் இருபது வய இருபத்தோரு வயசில் அந்த கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணேன் மெக்கானிக்கல் சேஸராக ஒருவேளை அந்த கம்பெனியில் கண்டினியூ பண்ணியிருந்தால் ஐ குட் பிகம் த ப்ரெசிடென்ட் ஜஸ்ட்டு இந்த சிம்பிள் த வெர்ச்சுவாலிட்டி ஆனால் அன்றைக்கு நான் ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு அதில் நான் சிக்கிக்கொள்ளலை அது என் வாழ்க்கையை மாற்றிட்டு அப்புறம் தான் டீச்சர் இப்போ ஊழியம் கற்று கொண்டு வர கற்று அந்த பாதையில் நடத்துகிறார் ஸோ நம்ம இருக்கிற சிஸ்டத்தில் உலக பிரகாரமான காரியங்களை சிக்கிக்கொள்ள பல வாய்ப்புகள் வரும் ஆரம்பத்திலேயே ஜப்தா சொன்னது போல் நம்ம அப்பாஸ்லி டீச்சிங்ஸ் அதை எந்த சூழ்நிலையிலும் பிரேக் பண்ணக்கூடாது அதில் உறுதியாக இருக்கும் இல்லைன்னா அந்த காணானுடைய ஸ்னேஸ் நம்ம சுதந்திர கர்த்தர் தான் அந்த தேசத்தை கொடுத்துருக்காரு அந்த தேசத்தில் வர்ற ஸ்னேரில் நம்ம மாட்டி கர்த்தர் தான் அந்த வேலையை கொடுத்துருக்காரு அந்த வேலையில் பொய் சொல்ல சொல்கிறாங்க ஆண்டர் தான் அந்த வேலையை கொடுத்தாரு நான் ஜெபிச்சு இந்த வேலை கிடச்சிச்சு ஆண்டர் பொய் சொல்ல அனுமதிக்கிறான்னு சொல்ல முடியுமா முடியாது ஆண்டர் தான் அந்த வேலையை கொடுத்தார் ஒரு நல்ல ஒரு ஜாப் கொடுத்துருக்கார் அங்கே ஒரு மாம்சத்தின் இச்சைக்கு ஒரு இடம் வருது தேவ சத்தத்துக்கு விரோதமான ஒரு சாய்ஸ் வருது ஆண்டு தான் இந்த வேலை கொடுத்தாருனால நான் பரவாயில்ல இதை நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம செய்ய முடியாது அந்த ஸ்னேரில் நம்ம சிக்கிக்கூடாது ஷோமா ஒரு கொரோலரி கிறிஸ்டியன் அப்பா ஷாலினி கேட்டதுக்கு இப்போ நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தது இப்போ இன்றைக்கு உள்ள ஒரு கிறிஸ்டியன் வேர்ல்டில் ஒரு சில வேர்ல்டு காரியங்கள் பண்ணிட்டோம் இது காட்ஸ் வில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி ஒரு ஸ்டாண்ட் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கா Uh, can you be more specific, ma? Or adornment are cut off. I suppose you said that there is a marriage career. Uh, there is a tradition. We have a tradition that we have a tradition. But if you have a tradition that we have a tradition that we have a permit to accept, we will accept a tradition that we have a tradition. So, if you have a tradition that we have a tradition that we have a God's will and permit to accept, அதாவது அதுதான் நம்ம குறித்தும் நம்முடைய உபதேசத்தை குறித்தும் நம்ம எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் பல விதமான உபதேசங்கள் வரும் ல பேய்தனத்துக்கு அடுத்த உபதேசம் மனுஷர் உபதேசம் இன்னும் சொல்ல போனால் நிக்கலாய் மதஸ்தர் உபதேசம் பீர்லியா உபதேசம் அப்படின்லாம் பல விதமான உபதேசங்கள் இருக்கு யார் அதை கரெக்டுன்னு சொல்கிறா அது அப்போஸ்தலர் உபதேசமா அப்போஸ்தலர் உபதேசமாக இருக்குமான ஒருவேளை நான் தவறாக ஏதோ என் வில் பொருள் ஒரு தீர்மானம் எடுத்திருக்கிறேன் என் உற்சாகத்தை ஒரு தீர்மானம் எடுத்திருக்கிறேன் அது அப்போஸ்தல உபதேசத்துக்கு தவறாக இருக்குமானால் நான் என்னை மாற்றிக்கொள்ளலாம் ஒருவேளை நான் அப்போஸ்தலுடைய உபதேசத்துக்கு கீழ்படிந்து நான் வந்து இப்போ நான் மாறுவேனா அங்கே வேதத்தில் வாசிக்கிற பிரபஞ்சத்தின் மேல் ஆசை வைத்து விசுவாசத்தை விட்டு வலி வைப்போம் இன்றைக்கும் அப்படி அநேகர் இப்பிரபஞ்சத்தின் மேல் இந்த வேர்ல்ட் சிஸ்டத்து மேல ஆசை வச்சு அப்பாஸ்லி டீச்சிங்கை விட்டு வேலைக்கு போகிறாங்க இட் கேன் இட்ஸ் பாசிபிள் ஈவன் டுடே தேங்க்யூ ஸோ அப்போ நம்ம ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருந்தோம் இதில் நம்ம பார்க்கும்போது நீங்கள் சொல்லும் பொழுது தேமா அப்படின்றதா ஞாபகம் வருது தேமா இப்பிரபஞ்சத்தின் மீது ஆசை வைத்து பவுளை விட்டு அந்த ஊழியத்தை விட்டு அவங்க அழைப்பை விட்டு அவங்க பிரிஞ்சு போகிற காரியம் இப்ப முடிவாக இப்ப நம்ம பாக்குறோம் இனி வர போகிற ஒரு உலகம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு என்ன உலகம் இந்த வேர்ல்ட் சிஸ்டம் இப்ப நம்ம முதல்ல சொன்னோம் இல்லையா 
உழைக்கமே அதாவது நம் ஒரு கூட்டத்தார் இருக்கக்கூடிய இடம் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டு ரட்சிக்கப்பட்டு அந்த அவரால் மீட்கப்பட்ட ஒரு கூட்டத்தார் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்தை அது குடிக்கும் இடம் என்பது லிட்ரல் அப்படி ஒரு ஃபிசிக்கல் பிளேஸ் என்றல்ல அது ஒரு டுவெல்லிங் அவருடைய டுவெல்லிங்கை அது குடிக்கும் so this world that we are now in in the system on it will pass away in the in the physical ah, elements will pass away ah pass away okay and namu vanda avaroda bhoomi agandu po okay 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 thank you appa so uh, panelists ungalku edhum we are going to wind up ungalku edhavadhu thunai kelvigal irukkada so indrikki karthar karthra pagaikkira ulagam enna the friendship of the world is enmity with god abindra oru namakkinno theliva engirukku annu nenikiren yesuva inda ulag pagachathu namm yesu mela anbu kooruvome aanal yesuva pagaitha ulagathin mela nammala anbu vaikka mudiyadhu nenikiren so inda ulagam enna yesuva pagaithathu enna yesu nam endha fellowship endha friendship endha aikyatha aanaru virumbala abindra karyangala oru miga theliva crystal clear ah ellarkum inikku velangi irukum abdin solli na nenikiren appa indha discussion odiya oru muttaippa edhavadhu oru karyam sollanum abdina neenga enna solla virumbringa idhu youtube vaila paathirukkavangalukku engalukku world world ina sakurithu nam anega karyangal romba eye opening ah irundhadhu nam discuss pannu idhu unmaiye paakra over oruthukku projanam a irukku nu nenikiren but mutaippa oru karyatha nam mudikkum munnala neenga solla virumbringa na enna pa ipo neenga sonna adhe karyatha na meendum aga thirumba solren indha ulagam yesuvai pagaithathu yesuvai pagaitha ulagathai naam snehithal naam yaar அதைத்தான் யாக்கோபு ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாரு விபச்சாரரே விபச்சாரிகளே உலக சிநேகம் தேவனுக்கு விரோதமான பகையாக இருக்கு உலகத்தார் உலகத்தை சிநேகிப்பது இப்பிரபஞ்சத்தின் பிள்ளைகள் இந்த உலக வழிபாடுகளை பின்பற்றுவது தவறே கிடையாது அவங்க உலகத்துக்குரியவங்க உலக வழிபாடுகளை பின்பற்றுறாங்க ஆனால் இயேசுவின் மனவாட்டியாக இருக்கிறனா இயேசுவை நம்முடைய நாயகனாக ஏற்றுக்கொண்டனா இயேசுவை பகைத்த உலகத்தை நாம் பகைப்போமா இப்படி சொல்லலாம் ஒரு கணவனை பகைக்கிற ஒருவனை ஒரு கணவனை பகைக்கிற ஒருவனை அந்த மனைவி சிநேகித்தால் அவளுக்கு என்ன பேரோ அந்த பேர் தான் யாக்கோபு நமக்கு சூட்டுகிறார் இயேசுவை பகைத்த உலகத்தை சிநேகிக்கிறவர்கள் விபச்சாரர் விபச்சாரிகள் என்று சொல்லி அதனால அந்த காரியத்தை குறித்து நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் நம்ம கிறிஸ்து என்ற ஒரே புருஷனுக்காக நியமிக்கப்பட்ட கற்புள்ள கன்னிகளாக இருக்கு நம்முடைய மனம் அவரை பற்றும் அந்த உண்மையை நின்று அந்த ஃபேத்து நின்று நம்ம மனம் விலகும்படிக்கு மனதில் கூட அந்த உலகம் வரும் வருதுக்கு இடம் கொடுக்காதபடி நம்ம காத்துக்கொள்ளணும் ஸோ தட் இஸ் அவர் சேஸ்டிட் அவங்க தான் கற்புள்ளவர்களாக இந்த லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேரில் சியோன் மலையில் காணப்படும் ஆவிக்குரிய கற்பு நம் உலகத்தால் கரைபடாமல் நம்மை காத்து கொள்வதா நம்முடைய ஸ்பிரிச்சுவல் சேஸ்டிட்டி காட் பிளஸ் யூ ஆல் தேங்க் யூ பா தேங்க் யூ இன்றைக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக இனி உலகத்தின் மேலோ இந்த பிரபஞ்சத்தின் மேலோ இச்சை கொள்ளாத படிக்க அதனால அசுத்தம் படக்கூடாத படிக்க நம்ம கற்புள்ள மனவாட்டி அவனுடைய வருகைக்கென்று ஆயத்தப்படணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் இது நேரத்துல எங்களோடு கூட எங்க ஜபத்துல என்னையபடியா கேட்கிறேன் அப்ப நீங்க எங்களை ஜபத்துல நடத்தும்படியா கேட்கிறேன் இங்கு நேசுவே இந்த நல்ல ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வேலைக்காக நீங்கள் மே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் மே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் மே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் மே ஸ்தோத்திரிக்கிறையா அந்த உலகத்தை பற்றி ஆண்டவரே வேத வசனத்தின் அடிப்படையில் அப்போஸ்டலுடைய உபதேசத்தின் அடிப்படையில் அலசி ஆராய்ந்து பார்க்க இன்றைக்கு இந்த குழுவினர் தீர்மானித்த அன்புக்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரையா இந்த பேனலிஸ்டுக்கு மாத்திரமல்ல எங்களுக்கு மாத்திரமல்ல ஆண்டவர் இதை கேட்டுக்கொண்டோம் ஒவ்வொருவரும் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரும் இந்த வார்த்தைகள் ஆசீர்வாதமாக இருக்கு உமக்கு ஏற்ற கற்புள்ள கண்ணியாக ஆண்டவரே உமக்கென்று ஆயத்தமாகிற ஒரு மனவாட்டியாக நாங்கள் காணப்படும் எங்களுக்கு உதவி செய் உலகத்தால் உலக இச்சைகளால் நாங்கள் கரைபடாத பிடிக்க எங்களை காத்துக்கொள் ஆசீர்வதி இதற்காக பொறுப்பேற்ற ஒவ்வொருவரையும் தனித்தனியாக பேர் பெயராய் நீர் ஆசீர்வதி இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவி 
அரங்கத்துல பயணிக்க கத்த கொடுத்த வாய்ப்புக்காக கருத்திற்கு உங்களுக்கு என்னுடைய அன்பையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் Thank you, Appa. Thank you. This uh, program is on YouTube. I will be able to see you in the next program. I will be able to see you in the next program. I will be able to see you in the next episode. I will be able to see you in the next episode. Thank you and God bless you.